வணக்கம் இன்றைய நம்முடைய கம்பராமாயண வகுப்பை கவிச்சக்கரவர்த்தியின் வணக்கத்தோடு தொடங்குவோம் உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கே ஷரண் நாங்களே கிஷ்கிந்தை காண்டத்தின் அரசியல் படலத்தில் இருக்கிறோம் சுக்ரீவனுக்கு முடிசூட்டும்படியாக இலக்குவனிடத்தில் சொல்லிவிட்டு அதன் பின்னர் சுக்ரீவனுக்கு அரசியல் நெறியை அரசியல் நீதியை ராமன் உரைப்பதுதான் அரசியல் படலம் எப்படியெல்லாம் அரசாட்சி செய்ய வேண்டும் எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதில் என்னவெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதும் அடக்கம் அமைச்சர்களை கேட்டு நடக்க வேண்டும் முனிவர்களை மரியாதையோடு நடத்த வேண்டும் யாரையும் எள்ளி நகையாடிவிடக்கூடாது இவற்றையெல்லாம் ராமன் சொல்ல தன்னுடைய ஆட்சிக்கு இவையெல்லாம் நன்மை பயக்கக்கூடிய அற உரைகள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிற சுக்ரீவன் பணிந்து ராமனை சில நாட்கள் கிட்கிந்தையில் வந்து தங்கும்படியாக அழைக்கிறான் இந்த நிலையில்தான் போன வகுப்பில் நாம் நிறைவு செய்தோம் ராமனுடைய அறிவுரையின் நிறைவு பகுதி இது ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய போக்கி வேறு உண்மை தேரார் பொறு அரும் புலமை நூலோர் தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் பாக்கியம் அன்றி என்றும் பாவத்தை பற்றலாமோ இந்த பாடலை போன வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த பாடலை மேலோட்டமாக வாசிக்கும் போது ராமன் தன்னுடைய நிலையை பற்றியும் தான் எதற்காக சுக்ரீவன் பக்கம் சாய்ந்து வாலியை வதைக்க வேண்டி வந்தது என்பதை பற்றியும் கூறுவது போல தெரியும் பெரியோர்களே முதலிலிருந்தே பார்க்கிறோம் இந்த கதை நிகழ்வுகளுக்குள் வாழ்க்கையின் அறத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் சுருட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் இரண்டு பேர் சண்டை போட்டு கொள்ளும்போது எந்த பக்கம் சேர வேண்டும் தெரியுமா தர்மத்தின் பக்கம் சேர வேண்டும் தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் இதற்கு நாம் எப்படி உரை சொல்லிக் கொள்கிறோம் இரண்டு பேர் சண்டை போட்டு கொள்ளும்போது அந்த போரில் யார் பக்கம் சேர வேண்டும் என்றால் தர்மத்தின் பக்கம் யார் தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிறார்களோ அவர்களின் பக்கம் சேர வேண்டும் சரிதான் இந்த விளக்கம் ஓரளவுக்கு சரி ஆனால் இந்த விளக்கத்தில் ஒரு சின்ன சங்கடம் இருக்கிறது இரண்டு பேர் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள் இப்படி இரண்டு பேர் சண்டை போட்டுக் கொள்ளும் போது யார் பக்கம் சேர வேண்டும் தெரியுமா என்று நமக்கு நாமே அல்லது நம்மை பற்றி மற்றவர்களிடத்தில் சொல்கிறோம் அப்படியானால் சண்டை போட்டு கொள்ளுகிற இருவர் ஆனால் இந்த பக்கத்தில் தொலைவில் எட்டத்தில் நிற்கிறேனே நான் எந்த விதமான சிக்கலுக்கும் சங்கடத்திற்கும் உள்ளாகாமல் அப்பாற்பட்டு நிற்கிறேன் எனவே என்னுடைய சப்போர்ட் யாருக்கு போகிறது என்பதான ஓர் எண்ணம் அங்கே இருக்கிறது இல்லையா ஏதோ ஒரு விதத்தில் I am ஐஎம் சுப்பீரியர் அண்ட் ஐ சூஸ் டு ஜாயின் வித் ஹோம் என்பதான ஒரு கேள்வியை அங்கே மறைமுகமாக வைத்து கொண்டு அந்த வினாவுக்குத்தான் யார் பக்கம் சேர வேண்டும் தெரியுமா யார் பக்கம் பாவம் இல்லையோ யார் பக்கம் பாக்கியம் இருக்கிறதோ பாக்கியம் என்பது அறம் புண்ணியம் பாவம் என்பது நமக்கு தெரியும் பாவத்தின் பக்கம் பற்றாமல் பாவத்துக்கு எதிராக இருக்கிற பாக்கியத்தின் பக்கம் பற்ற வேண்டும் 
புண்ணியத்திற்கு பாகியம் என்று பெயர் இருப்பதற்கு காரணம் புண்ணியம் வில் ஃபெட்ச் சம்திங் குட் இட் வில் கெட் யூ சம் குட்னஸ் அந்த குட்னஸ் என்கிற ஒரு விளைவு கிடைக்கும் எனவே அது பாகியம் இப்போது என்ன ஆகிவிடுகிறது மை ஜாயினிங் வித் வாட் எவர் சைட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐ ஆம் பியாண்ட் தீஸ் டூ அப்படிதானே அதில் ஒரு அர்த்தம் துணிக்கிறது எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் இரண்டு பேர் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள் அந்த இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள் அவர்களில் நான் யார் பக்கம் சேர்வேன் தெரியுமா என்கிற போதே இந்த சண்டைக்கு அப்பாற்பட்டு நான் நிற்கிறேன் என்பதும் இந்த சண்டை எல்லாம் என்னை விட கீழே ஒரு படியில் இருக்கின்றன என்பதும் போன்ற ஓர் துவனி வருகிறதா இல்லையா எண்ணி பாருங்கள் இந்த சண்டை எங்கே நடக்கிறது இந்த சண்டை எங்கே நடக்கிறது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நடக்கிறது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் தான் ஒரு பக்கத்தில் தர்மம் இன்னொரு பக்கத்தில் அதர்மம் தர்மமும் அதர்மமும் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று எதிர்த்து போராடின தாக்கின தாக்கின ஒன்றொடு ஒன்று தருக்குறும் செரு குருக்ஷேத்திர போர்க்களம் எங்கே இருக்கிறது குருக்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிறதா பாரத நாட்டிலே இப்போது ஹரியானா என்று அழைக்கப்படுகிற மாநிலத்தில் இருக்கிற குருக்ஷேத்திரமா அதுவும் சரிதான் ஆனால் அந்த குருக்ஷேத்திரம் தர்மக்ஷேத்திரமாக மாற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் குரு உள்ளிட்ட முன்னோர்கள் அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்பது தர்மக்ஷேத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் அதனாலே தான் தொடங்கும் போதே குருக்ஷேத்ரே தர்மக்ஷேத்ரே என்று தொடங்கினார்கள் அது மாத்திரம் இல்லை அது தர்மக்ஷேத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையையும் அர்ப்பணித்தவர் வேத வியாசருடைய தந்தையாக விளங்கிய பராசர முனிவர் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த குருக்ஷேத்திரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதுதானே கேள்வி குருக்ஷேத்திரம் எங்கேயோ இல்லை நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது ஆக இந்த போர் என்பது வெளியில் நடக்கக்கூடிய போரை மாத்திரம் சுட்டவில்லை இது ஏதோ ராமனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் in the particular period of ramayana where the rama story happened and rama was forced to kill vali for the sake of sugriva endrellam maathiram idarku vilakkam sonnom endral kaaviyathinudaiya pokai kaaviyathinudaiya nokkathai kaaviya karthavin nokkathai bharada panbaattin nokkathai naam marandavargal aagi viduvo இதற்குள் இருக்கக்கூடிய பொருள் எந்த சமயத்திலேயும் உள்ளுக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டம் இருக்கிறதே அறமா அறமற்ற நிலையா இதுவா அதுவா இதுவா அதுவா ஒடுவாய் டூ ஒவ்வொரு நாளும் அன்றாட வாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் சந்திக்கக்கூடிய பல வகையான சிக்கல்கள் அந்த சிக்கல்களிலேயெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா தாக்கின ஒன்றொடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால் தக்கோய் தக்கவர்களாக இருப்போம் என்றால் பாகியத்தின் பக்கம் சேர வேண்டும் பாவத்தை பற்றிவிடக்கூடாது ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய போக்கி வேறு உண்மை தேரார் நல்ல புலமை கொண்டவர்கள் புலமை நூல்களை முழுமையாக கற்று அவற்றின் ஞானத்தை உள்வாங்கி கொண்டவர்கள் எந்த உண்மையை பெரிய உண்மையாக ஒரே உண்மையாக நினைப்பார்கள் தெரியுமா ஆக்கம் கேடு ஆகியவை தாங்கள் செய்யக்கூடிய செயலோடு சேரும் எனவே ஆக்கம் தரக்கூடிய அறத்தை பெருக்கி கேடு தரக்கூடிய பாவத்தை போக்குவார்கள் ஆக்கமும் கேடும் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அறம் பாவம் ஆக ஆக்கத்தையும் அறத்தையும் ஆக்கம் தரக்கூடிய அறத்தை செய்வார்கள் கேடு தரக்கூடிய பாவத்தை செய்ய மாட்டார்கள் இதுதான் அப்பா புலமை நூல்களை கற்றவர்கள் அந்த கற்ற கல்வியை ஞானமாக உள்வாங்கிக் கொண்டவர்கள் கல்வி கேள்விகளிலே பாண்டித்யம் மிக்கவர்கள் வேத நெறியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பண்பாட்டு நெறியில் அன்பு நெறியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூறுவார்கள் 
இந்த உண்மையை தக்கவனே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்தில் தெர் இஸ் நோ நெசசிட்டி ஃபார் ராமா டு டாக் அபவுட் வாட் ஹி டிட் டு வாலி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கதைப்போக்கிலே நாம் அப்படி சொன்னதாக நினைக்கிறோமே தவிர இந்த இடத்தில் தேவை இருக்கிறதா இப்போது சுக்ரீவன் ஆட்சி நடத்தப் போகிறான் முடிந்தது முடிந்தாகிவிட்டது சுக்ரீவன் ஆட்சி நடத்தப் போகிற நிலையில் நான் ஏன் தெரியுமா உன் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டேன் நான் ஏன் தெரியுமா வாலி பக்கம் சேரவில்லை என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேபி ஒரு ஐந்து விழுக்காடு அதற்கு அவசியம் இருக்கிறது நான் ஏன் தெரியுமா உன் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டேன் நான் ஏன் தெரியுமா வாலி பக்கம் சேரவில்லை உன் பக்கம் சேர்ந்தது நீ நல்லவன் என்பதனால் நீ அறத்தின் வழியில் நிற்பவன் என்பதனால் எனவே அதை நினைவு வைத்துக்கொள் நீ அறத்தின் வழியில் தான் நிற்க வேண்டும் என்று அந்த இம்பார்ட்டன்ஸுக்காக சொல்லலாம் ஆனால் இதனுடைய விழுக்காடு மிக குறைவு இன் அ லார்ஜர் பிக்சர் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ராமன் சுக்ரீவனுக்கு மாத்திரம் சொல்வது அல்ல ராமன் ராமனுக்கு சொல்வது கூட அல்ல தருமம் வாழ்க்கைக்கு சொல்வது ராமோ விக்கிரகவான் தர்மக என்றால் அந்த ராமன் தர்மம்தான் ராமனாக வடிவமெடுத்து வந்தது என்று சொன்னால் அந்த தர்மம் இப்போது வாழ்க்கைக்கு சொல்கிற உண்மைதான் இந்த பாடலில் பொதிந்து கிடக்கிறது இன்னது தகைமை என்ப இயல்புளி மரபின் எண்ணி மண் அரசு இயற்றி என் கண் மறுவுழி மாறி காலம் பின்னுறு முறையின் உன் தன் பெரும் கடல் சேனையோடும் துன்னுதி போதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் சொல்வான் அப்பா இதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்து இதுதான் முறை என்பதை புரிந்து கொண்டு நீ ஆட்சியை நடத்தி மாரிக்காலம் மழைக்காலம் கார்காலம் முடிந்த பின்னர் என் பக்கம் வருவாயாக உன்னுடைய பெரிய சேனையை அழைத்து கொண்டு வா இப்படி சொல்வதற்கு காரணம் இருக்கிறது மழைக்காலத்தில் காட்டுப்பகுதியில் மாத்திரமல்ல நாட்டுப்பகுதியாக இருந்தாலும் கூட அவ்வளவாக நடமாட முடியாது மழை பெய்கிற நேரத்தில் வெளியிலே உலாவ முடியாது திரிய முடியாது நடமாட முடியாது போகிற காரியம் கெட்டுப்போகும் முழுமையாக அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது சின்ன சின்ன விஷயங்களிலேயே இதை நாம் பார்க்கலாம் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றும் கூட காணலாம் மழை தூரல் போடும்போது கூட புறப்பட வேண்டாம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் மழை தூரல் போடுகிறது என்றால் அப்போதெல்லாம் சீசன்ஸ் வர் ஆல்மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா இப்போது சொல்வது போல கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் இவையெல்லாம் இல்லாத ஒரு நிலையில் சீசன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தன ரித்துக்கள் பருவகாலங்கள் சரியாக இருந்தன என்கிற நிலையில் மழை தூரல் வந்துவிட்டது என்றாலேயே சற்று நேரத்தில் பெரியதாக மழை பெய்யக்கூடும் ஏதாவது ஒரு செயலுக்காக புறப்பட்டு போகும்போது அந்த மழை தடங்களாக இருக்கும் மழையில் வெளியில் போய் எதுவும் செய்ய முடியாது இப்போது இருப்பது போல வசதிகள் கிடையாது எனவேதான் தூரலில் புறப்பட வேண்டாம் என்றார்கள் மழைக்காலத்தில் சன்னியாசிகளுக்கு கூட அவ்வளவாக சஞ்சாரம் செய்ய முடியாது எந்த ஓரிடத்திலேயும் நிரந்தரமாக சன்னியாசிகள் தங்கக்கூடாது துறவு மேற்கொண்டவர்கள் எந்த ஓரிடத்திலேயும் நிரந்தரமாக தங்கக்கூடாது காரணம் அந்த இடத்தை பற்றிய ஒரு பிடிமானம் வந்துவிடும் பல நேரத்தில் பார்க்கிறோம் இந்த இடம் நான் இங்கே தான் தங்க போகிறேன் எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்ததுன்னா இதிலேருந்து இந்த இடத்தை கட்டிக்கொள்வது இது என் வீடு இது என்னுடைய சொத்து இப்படி எல்லாம் பிடிமானம் வரும் பல சட்டத்திட்டங்கள் பார்க்கும்போது அன் ஆக்யூப்பன்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஓர் இடத்தில் அவர் ஆக்யூப்பண்டாக இருந்துவிட்டால் அந்த இடம் அவருக்கு சொந்தம் என்று சொல்கிறோம் ஏன் அது வருகிறது இது என்னுடைய இடம் என்கிற எண்ணம் அவருக்கும் வந்துவிடும் இந்த பக்கத்திலிருந்து இருப்பது இருக்கட்டும் அந்த பக்கத்திலே நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் நான் இங்கேயே இருந்தேன் பத்தாண்டுகள் இருபதாண்டுகள் முப்பதாண்டுகள் நான் இங்கேயே இருந்தேன் ஆறு மாதங்கள் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் மை ப்ராப்பர்ட்டி துறவிகளுக்கு இது என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இது என்னுடைய இடம் இதன் மீது ஒரு பிடிமானம் என்றால் அகங்காரம் மமகாரம் என்பவை தன்னாலேயே வந்துவிடும் 
எனவேதான் துறவிகளுக்கு கூட ஒரே இடத்தில் அவர்கள் தங்கக்கூடாது அவர்கள் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் பரிவிராஜக சந்யாசிகள் என்பார்கள் அவர்கள் எப்போதும் திரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாட் ஸ்டக் டு ஒன் பிளேஸ் அப்படியானால் அவர்கள் கூட மழை காலத்தில் வெளியில் போக வேண்டாம் யாருக்கு ஓரிடத்தில் தங்குவது என்பது விதிக்கப்படவில்லையோ இட் இஸ் நாட் சப்ஸ்கிரைப் டு தேம் இருந்தாலும் அவர்களும் கூட மழைக்காலத்தில் வெளியில் போக வேண்டாம் ஆகவேதான் சாத்துர்மாசிய விரதம் என்பவையெல்லாம் ஏற்பட்டன வருஷ காலத்தில் மழைக்காலத்தில் அவர்கள் வெளியில் போக வேண்டாம் மழைக்காலத்தில் மாத்திரமல்ல அந்த மழைக்காலம் முடிகிற வரையில் அந்த நான்கு மாத கால மழைக்காலத்திற்கு முன்பே அது தொடங்கிவிடும் சாத்துர்மாசியம் என்கிற போது நான்கு மாதங்கள் என்று கணக்கு இப்போது இருக்கிற கணக்கில் இப்போதெல்லாம் பல இடங்களில் பார்க்கிறோம் சாத்துர்மாசிய விரதம் என்கிற போது நான்கு பட்சங்கள் தான் அதற்கு வேறு காரணம் உண்டு துறவிகளுக்கு மாசம் என்பதை பட்சமாக கணக்கிட்டு கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் உண்டு எனவே அங்கே சாத்துர்மாசியம் என்று சொன்னாலும் கூட நான்கு பட்சங்கள் தான் அந்த விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது வழக்கமாக நான்கு பட்சங்கள் இரண்டு மாதங்கள் என்பதாக வந்துவிடும் அந்த மழைக்காலம் என்கிற அந்த இரண்டு மாதங்கள் மாத்திரம் ஆனால் பழங்காலத்தில் அந்த மழைக்காலத்திற்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய கிரீஷ்ம ருது அந்த காலமும் அல்லது சில நேரத்தில் மழைக்காலத்தை தாண்டி வரக்கூடிய சரத் ருதுவின் ஆரம்ப பகுதியும் இந்த நான்கு மாதங்களுக்குள் அடங்கலாம் என்ன காரணம் என்றால் கிரீஷ்ம ருதுவிலேயும் காட்டுப்பகுதியில் நடமாட்டம் என்பது மிக கடினமாக இருக்கும் அப்போதெல்லாம் காடுகள் தான் அதிகம் காட்டை திருத்தி நாடாக்கினார்கள் என்றுதானே பார்க்கிறோம் நிறைய இடங்கள் இன்றைக்கு நாம் காடு என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் வர் நேச்சுரல் ஸ்பேசஸ் அப்படி இருந்த அந்த இடங்களில் நடமாட்டம் என்பது கிரீஷ்ம ருது என்கிற கோடை காலத்திலேயும் கூட மிக கடினமாக இருக்கும் ஓரிடத்திலே இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போவது என்பதே மிக கடினம் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போவதற்குள் கடைத்து போவார்கள் அதே போலத்தான் மழையிலே மழையினால் தடங்கள் இருக்கும் ஆக இந்த இரண்டு காலகட்டங்களிலேயும் நடமாட்டம் என்பது அவ்வளவாக சாத்தியப்படாது இங்கே ராமனை பொறுத்தவரையில் சீதையை தேடுவதற்காக வானரங்கள் போக வேண்டும் என்றால் அந்த வானரங்கள் போய் தேடுவதற்கு சரியான நிலை இருக்க வேண்டும் இங்கே இன்னொன்றையும் பார்க்கலாம் இப்போதுதான் சுக்ரீவன் பட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் எனவே பட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற அவன் ஹீ ஹேஸ் டு கன்சாலிடேட் ஹிஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஹிஸ் ரிசோர்ஸஸ் இவ்வளவு நாட்கள் வாலி நடத்திய ஆட்சி வாலிக்கு தேர்ந்து சுக்ரீவன் ஹேஸ் நாட் டேக்கன் ஓவர் ஃபார்மலி இந்த சென்ஸ் இதது இங்கெங்க இருக்கு இதது இங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு வாலி இன்னமும் சொல்லவில்லை சொல்லவும் போவதில்லை வாலி என்ன சொன்னான் நீ ஆட்சி நடத்து என்று சொல்லிவிட்டான் ஆனால் எல்லாவற்றையும் விழாவாரியாக இந்த படை இங்கே இருக்கிறது இந்த ஒற்றன் இங்கே போயிருக்கிறான் என்றெல்லாம் சொல்லுவதற்கான கால அவகாசம் வாலிக்கும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்கிற கால அவகாசம் சுக்ரீவனுக்கும் இல்லை ஆக இப்போது சுக்ரீவன் போய் ஒவ்வொன்றாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அண்ட் தென் ஹீ ஹேஸ் டு டிவைஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் போட்டு அவன் எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி தான் யார் போய் எங்க சீதையை தேடுவது யாரால் வடதிசைக்கு போக முடியும் யாரால் தென்திசைக்கு போக முடியும் யாருக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் ஹி ஹேஸ் டு இவாலுவேட் அண்ட் அசஸ் இதெல்லாம் முடிந்து அதற்குள்ள என்ன ஆகும் மழைக்காலம் வந்துவிடும் ஆக இப்போது கிரீஷ்ம ருதுவில் போக முடியாது என்பது ஒரு பக்கம் அப்படியே போகலாம் என்றாலும் கூட அந்த கிரீஷ்ம ருது காலத்தில் ஹி ஹேஸ் டு கன்சாலிடேட் எவ்ரி திங் அதையெல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மழை வந்துடும் மழை வந்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே அந்த மழைக்காலம் முடிந்த பின்னால் வா என்று ராமன் சுக்ரீவனுக்கு சொல்லுகிறான் இதை கேட்டுக்கொள்கிற சுக்ரீவன் தான் குரங்குரை இற இருக்கை என்னும் குற்றமே குற்றமல்லால் அரங்கு எழு துறக்க நாட்டுக்கு அரசியனல் ஆகும் அன்றே இந்த பாட்டையும் பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஸ்வர்க்க பூமிக்கு நிகராக இருக்கக்கூடியது கிட்கிந்தை பூமி எனவே மிக அருமையாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அந்த இயற்கை வளம் நிறைந்த இடத்தில் வந்து நாங்கள் உனக்கு பணி செய்கிறோம் நீ வந்து எங்களிடத்தில் சில நாட்கள் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறான் அறிந்தம நின்னையண்மி அருளுக்கும் உரியேம் ஆகி அப்பா எதிரிகளையெல்லாம் 
தமம் செய்யக்கூடிய ராமனே உன்னோடு கூட இருந்து உன்னுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகி எல்லாம் நீதான் என்று இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் உன்னை விட்டுவிட்டு வேறொரு செல்வத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது எனக்கு வெறுமையாக இருக்கிறது எனக்கு அது எம்டி தட் இஸ் த சென்ஸ் ஆஃப் எம்டினஸ் தட் சுக்ரீவா இஸ் கோயிங் த்ரூ ராமா நீ இல்லாத செல்வம் வசதி எல்லாம் எம்டி தான் எனக்கு அது வேண்டாம் என்பது போல சுக்ரீவன் பேசுகிறான் சொல்லிவிட்டு சீதையை தேடக்கூடிய காலம் வரைக்கும் இட் வில் டேக் சம் டைம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அந்த கணக்கு எப்படி இருக்கும் இவன் போய் இவனுடைய ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கார்காலம் வரப்போகிறது அப்போ கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் அதுக்கப்புறம் தான் சீதையை தேட முடியும் சீதையை தேடுவதற்காக வானரங்கள் போய்விட்டு திரும்பி வர வேண்டும் அப்போது அதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்து ஆறு மாதங்கள் ஆக போகின்றன அது வரைக்கும் எங்களோடு நீ வந்து தங்கலாமே என்று கேட்கிறான் இது சுக்ரீவன் ராமனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அழைப்பு முதல் நூலான வால்மீகத்தில் அனுமந்தான் ராமனை அழைத்து சுக்ரீவனுக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க வேண்டும் கிட்கிந்தைக்கு வர வேண்டும் என்று கூப்பிட தான் கிட்கிந்தை நகரத்திற்குள் வர முடியாது என்பதை தெரிவித்து அனுமனையும் ஜாம்பவானையும் மற்றவர்களையும் போய் சுக்ரீவனுக்கு பட்டம் கட்டும்படியாக ராமன் அனுப்பி வைக்கிறான் ஆனால் கம்பரில் இந்த காட்சி சற்றே மாறுகிறது இலக்குவனை வைத்து அவனுக்கு முடிசூட்டி அரசியல் நெறியை எல்லாம் போதித்து நகரத்திற்கு போ என்று சுக்ரீவனை ராமன் அனுப்புகிறான் அந்த நிலையில்தான் நீயும் எங்களோடு வர வேண்டும் கிட்கிந்தைக்கு என்று சுக்ரீவன் அழைக்க இப்போது ராமனுடைய விடை வருகிறது ஏந்தலும் இதனை கேளா ஈன் இள முறுவல் நார சுக்ரீவன் சொன்னதை கேட்டுவிட்டு மெல்லிய புன்னகையோடு ராமன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் வேந்து அமை இருக்க எம்போல் விரதியர் விளைதற்கு ஒவ்வொரு போந்து அவன் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமான் தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தருமம் தீர்தி மூணு விஷயங்களை ராமன் இங்கே சொல்கிறான் என்னை போல விரதம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எம்போல் விரதியர் என்னை போன்ற விரதத்தை மேற்கொண்டவர்கள் அரச சௌகரியங்கள் அரச போகங்களுக்கு அந்த போகங்களிலே இருப்பதற்கு ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் வேந்து அமை இருக்கை வேந்தர்கள் இருக்கக்கூடிய வசதிகள் வேந்தர்கள் இருக்கக்கூடிய அரண்மனை போன்ற இடங்களிலே இருப்பதற்கு எங்கள் என்னை போன்ற விரதியர்கள் ஒப்ப மாட்டார்கள் என்னை போன்ற விரதியர்கள் அப்படிப்பட்ட வசதி வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அரண்மனை வேண்டும் என்றும் ஆசைப்பட மாட்டார்கள் எம்போல் விரதியர் விடைதற்கு ஒவ்வொரு அதை அடைவதற்கு நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம் விரதம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வசதிகள் வேண்டாம் வசதிகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வேண்டாம் என்று ஒதுங்குவார்கள் பெரியோர்களே அந்த காலத்தில் முனிவர்கள் காடுகளுக்கு போய் தவம் செய்தார்கள் இல்லற பொறுப்புகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிவிட்ட கணவனும் மனைவியும் கூட வானப்பிரஸ்தம் என்கிற நிலையில் காடுகளுக்கு போனார்கள் என்றெல்லாம் பார்க்கிறோம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கத்திலே காடுகளுக்கு போனால்தான் தவம் செய்ய முடியுமா இங்கேயே உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத போது அங்கே போய் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்றெல்லாமும் கேள்விகள் கேட்கிறோம் இதற்கும் நம்மிடத்தில் நிறைய அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன இதற்கும் நம்மிடத்தில் நிறைய அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன ஆனால் ஏன் இப்படி ஒரு நெறியை கொண்டு வந்தார்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனித மனத்தினுடைய மிக பெரிய பிரச்சனை டெம்டேஷன் கண்ணுக்கு முன்னால் ஒரு பொருள் இருக்கும் என்றால் எவ்வளவுதான் கட்டுப்படுத்தி கொண்டாலும் ஏதோ ஒரு நிலையில் கை அந்த பொருளை தொட்டுவிடும் ஒன்றும் வேண்டாம் நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பொருள் மேஜையில் வைத்திருக்கும் எங்கேயோ ஓர் இடத்திற்கு போகிறோம் ஒருவருடைய வீட்டுக்கே போகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் விருந்தாளியாக அவருடைய வீட்டிற்கு போயிருக்கிறோம் நம்மை உட்கார சொல்லிவிட்டு நமக்கு ஏதோ தேனீர் பானமோ ஏதோ கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் உள்ளே போகிறார்கள் அந்த டேபிளில் ஒரு டேபிள் வெயிட் பேப்பர் வெயிட் வச்சுருக்கோம் நாம் என்ன செய்வோம் 
நமக்கு அந்த பேப்பர் வெயிட்டை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு அந்த நேரத்தில் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை ஆனால் என்ன செய்வோம் புத்தகங்கள் இருந்தால் எடுத்து புரட்டுவோம் அது கூட ஒரு ஒரு லேம் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லலாம் புத்தகம் வைத்திருந்தது படிக்கலாமேன்னு எடுத்தேன் படிக்க போகிறது இல்லை புரட்டத்தான் புரட்டுவோம் அது வேறு விஷயம் அதில் யாவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் உள்ளே வருவதற்கு வழி உண்டு ஆனால் இந்த பேப்பர் வெயிட் வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா அதை கையில் எடுப்போம் ஊருட்டுவோம் ட்ரன்னு இப்படி பண்ணுவோம் ட்ரன்னு அப்படி பண்ணுவோம் பட பட படான்னு சத்தம் பண்ணுவோம் ஏதோ ஒன்று நமக்கும் அந்த பொருளுக்கும் தொடர்பே இல்லை அந்த நேரத்தில் ஆனால் கை சும்மா இருக்குமா அதை எடுத்து உருட்டி அதை எடுத்து இப்படி போட்டு விளையாடி அது என்னான்னு பார்த்து ஏ அதுதான் சலனம் டெம்டேஷன் தொடர்பே இல்லாத நமக்கு அப்போதைக்கு அது பயனே இல்லாத ஒரு பொருளையே எடுத்து கையால் உருட்டி விளையாட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதே நமக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த பொருள் ஏதோ ஒரு விதமான இன்பத்தை தரும் மகிழ்ச்சியை தரும் என்றால் அதை தொட்டு பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற டெம்டேஷன் வருமா வராதா இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாது என்று ஒருவருக்கு மருத்துவ அறிவுரை என்று வைத்துக் கொள்வோம் எப்போது ஒன்று வேண்டாம் என்று தடுக்கப்படுகிறதோ அப்போதுதான் அதன் மீது ஆசை அதிகமாகும் அவர் எதிரில் கொண்டு போய் இனிப்பை வைத்துவிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பி வந்துவிட்டால் என்ன ஆகும் தெரியுமா கொஞ்ச நேரம் அதை பார்ப்பார் அது தான் இருப்பதை நினைவூட்டும் அதிலிருந்து நல்ல வாசனை வரும் அது பழுச்சென்று தெரியும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதை எடுக்க வேண்டும் என்று தோன்றிவிடும் இது சலனம் டெம்டேஷன் மனித மனத்தினுடைய மிகப்பெரிய சிக்கல் டெம்டேஷன் ஒன்று இருக்கும்போது அதை எப்படியாவது பயன்படுத்தி விட வேண்டும் என்கிற ஆசை வரும் அதனாலே தான் அந்த மாதிரி அது இருக்கக்கூடிய சூழல் வேண்டாம் ஒரு விரத விரதம் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு தபசி நல்ல தபசி மனத்தை கட்டுப்படுத்தியவர் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டெம்ட் ஆக மாட்டார் அதனாலே தான் விஸ்வாமித்திரரும் துர்வாசரும் கண்வரும் வசிஷ்டரும் அரண்மனை பகுதிகளுக்கு வந்துவிட்டு போனார்கள் அவர்களுக்கு டெம்டேஷன் வரல ஆனால் அந்த லெவல் வர வரைக்கும் என்னாகும் வருகிறார் அந்த அரண்மனையில் தங்குகிறார் இரண்டு மூன்று நாட்கள் தரையிலேயே படுக்கிறார் நான்காவது நாள் அரண்மனையில் இருக்கிற அரசரும் சொல்வார் ஐயா தாங்கள் இங்கே உட்காருங்கள் என்பார் ஒரு நாள் கொஞ்சம் இங்கே உட்காருங்களேன் போனால் போகிறது என்பார் இவரும் ஒரு நாள் தானே என்பார் இப்படியே அந்த வசதி பற்றி கொள்ளும் அதனால் என்ன பார்த்தார்கள் எதற்கு இந்த சலனத்திற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் இந்த சலனத்திற்கே இடம் கொடுக்க வேண்டாம் என்றுதான் விரதியர்கள் அரண்மனை போன்ற இடங்களை அணுகாமல் ஒதுங்கி போனார்கள் காடுகளுக்கு சென்று தவம் செய்தார்கள் அந்த மனித மனத்திற்கு எங்கேயோ ஒரு லூப் ஹோலை கொடுத்துவிடக் கூடாது இப்ப இரண்டு உண்மைதான் இருக்கிற இடத்திலேயே வசதிகளுக்கு நடுவிலேயே தபஸ் வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்பதும் உண்மை அதே சமயத்தில் மனித மனத்திற்கு சலனத்தை தந்துவிடக் கூடாது என்பதும் உண்மை இங்க ராமன் சொல்லுவது வேந்து அமை இருக்கை எம்போல் விரதியர் விளைவதற்கு ஒவ்வொர் வி வில் நாட் லைக் டு பி தேர் இரண்டாவது போந்து அவன் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் இது அடுத்தது ஒருவேளை நான் அந்த அரண்மனைக்கு வந்திருந்தால் கூட எனக் என்ன ஆகும் தெரியுமா சுக்ரீவா அங்கே உனக்கு என்னை நீ போற்றி என்னை பாதுகாத்து எனக்கு வேண்டியதை எல்லாம் செய்து கொடுத்து உன்னுடைய நேரமெல்லாம் என்னை உபசரிப்பதிலேயே போய்விடும் எவ்வளவு பிராக்டிக்கலான அப்ரோச் இல்லற தர்மத்தில் இருப்பவர்கள்தான் துறவிகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் வள்ளுவ பேராசான் கூட சொல்லுவார் இல்லற தர்மம் பெரியது உயர்ந்தது ஏன் தெரியுமா இல்லற தர்மத்தில் இருப்பவர்கள் இல்லற தர்மத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களை பாதுகாப்பது பராமரிப்பது மாத்திரமல்ல நாட்டை பராமரிப்பது சமுதாயத்தை பராமரிப்பது கூடவே துறவிகளையும் இவர்கள்தான் பராமரிக்க வேண்டும் பவதி பிக்ஷாந்தேகி என்று அவர்கள் இவர்களிடத்திலேதானே போய் பிக்ஷை கேட்க வேண்டும் 
இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ராமனை போன்றவர்கள் போய் சுக்ரீவனுடைய அரண்மனையில் தங்குகிறார்கள் என்றால் என்ன ஆகும் சுக்ரீவன் காலமெல்லாம் ராமனை பராமரித்துக் கொண்டிருப்பான் ராமனை பார்த்து கொண்டிருப்பான் ராமன் இட்ட கட்டளையை தலைமேல் செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருப்பான் அப்போ அவனுடைய ராஜரீக விஷயங்கள் நடக்காது போந்து அவன் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் உன்னுடைய நேரம் எல்லாம் என்னை பராமரிப்பதற்கே போய்விடும் என்னை போற்றுவதற்கு போய்விடும் எனவே அது சரியல்ல எவ்வளவு செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் அப்ரோச் ராமன் கிட்ட நான் தபசியாக இருக்கிறேன் நான் வந்து உன்னுடைய அரண்மனையில் உட்கார்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் வேறு நான் தபசியாக இருக்கும்போது உன்னுடைய நேரத்தை என்னை பராமரிப்பதற்கு நான் எடுத்து வைத்து விட்டால் அதுவும் தவறப்பா நீ போ மூன்றாவது நீ அங்கே போய் எதையெல்லாம் தேர்ந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதையெல்லாம் தேர்ந்து உணர்ந்து கொன்று இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தர்மம் தீர்வி நீ எல்லாவற்றையும் தேர்ந்து கொண்டு நீ என்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த அரசியல் தர்மத்தை செய்ய வேண்டும் தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தர்மம் தீர்தி நீ எதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு நீ எப்படியெல்லாம் ஆட்சி நடத்த வேண்டுமோ அந்த ஆட்சி நடத்த வேண்டிய அரசியல் தர்மத்தை தெரிந்து கொண்டு அதை நீ செயல்படுத்து இந்த மூன்று விஷயங்களையும் சொல்கிற ராமன் தொடர்ந்தும் பேசுகிறான் ஏழு ரெண்டாண்டு யான் போந்து எரிவனத்து இருக்க என்றேன் வழியாய் அரசர் வைகும் வளநகர் வைகள் ஒல்லேன் பாழியம் தடந்தோல் வீர பார்த்திலை போலும் அன்றே யாழிசை மொழியோடு அன்றி யானுரும் இன்பம் என்னோ இரண்டு விஷயங்களை சொல்கிறான் ஏழு ரெண்டாண்டு பதினான்கு ஆண்டுகள் நான் கொதிக்கிற காடுகளில் வசிக்கிறேன் என்று என் தந்தையிடத்தில் ஒப்புக்கொண்டு விட்டேன் தாயிடத்தில் ஒப்புக்கொண்டு விட்டேன் யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க எரி வனம் வெப்பமாக இருக்கிற காடு ராமனை பொறுத்தவரையில் காடு வெப்பமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை முதலிலிருந்தே சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் விஸ்வாமித்திரரோடு காட்டுப்பகுதிக்கு போன போது தாடகையினால் வெப்பமாக இருந்த காடு அதையேதான் பதினான்கு ஆண்டுகள் காட்டுக்கு புறப்படும் போதும் சீதை இடத்தில் சொன்னான் காடு வெப்பமாக இருக்கும் அப்போதுதான் அவள் கேட்டாள் நின் பிரிவினும் சுடுமோ பெருங்காடு என்று ராமனை பொறுத்தவரையில் காடு என்பது அடர்ந்த வனமாக இருக்கும் மரங்கள் சூழ்ந்ததாக குளிர்ச்சியாக இருக்கும் என்று அவன் எண்ணவே இல்லை அவனை பொறுத்தவரையில் அது வெப்பமாக இருக்கும் ஒன்று அறக்கர்களால் அறக்கர்களின் நடமாட்டங்களால் செடி கொடி மரங்களெல்லாம் தீந்து போய் வெப்பமாக இருக்கும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இயற்கை என்பது சிதைவுபட்டிருக்கும் இயற்கை சிதைவுபட்டிருக்கும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் காடு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ராமனுக்கு பிரிவை சுட்டுகிறது அந்த பிரிவு உள்ளத்தில் வெப்பத்தை தருகிறது பதினான்கு ஆண்டுகள் நான் போய் எரி வனத்தில் இருக்கிறேன் என்று ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஏன்றேன் என்பது ஒத்துக்கொண்டு விட்டேன் என்று பொருள் வழியாய் சுக்ரீவனை வாழ்த்தி விட்டு சொல்கிறான் அரசர்கள் இருக்கிற வளமையான நகர்களுக்கு நான் வருவதற்கு ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் வைகள் ஒல்லேன் ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் அதற்கு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் இதற்கு ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் அது மாத்திரமல்ல பழியம் தடந்தோல் வீர அகன்ற தோள்களை கொண்டவனே பழியம் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் என்று ஆண்டாள் பாடினாலே அதே பிரயோகம் பழியம் தடந்தோள் பழியம் தடந்தோள் வீர சுக்ரீவனே அகன்ற தோள்களை கொண்டவனே வலிமை மிக்க தோள்களை கொண்டவனே நீ பார்த்திலை யாழ் இசை மொழி யாழ் போன்ற இசையை தன்னுடைய குரலாக தன்னுடைய சொல்லாக கொண்டவள் இருக்கிறாளே சீதை யாழிசையை தன்னுடைய மொழியாக கொண்டவள் அவள் இல்லாமல் வளமையான நகர்களுக்கு வந்து நான் என்ன இன்பத்தை காணப்போகிறேன் யாழிசை மொழியோடு அன்றி யானுரும் இன்பம் என்னோ என்னை வந்து அங்கே வசதியாக தங்கு என்று சொல்கிறாயே 
சுக்ரீவன் சொன்னதென்ன நீ இங்கே வந்து தங்கு கிட்கிந்தையில் வந்து எங்களோடு தங்கினால் நாங்கள் உனக்கு அடிமை செய்கிறோம் நீ இட்ட கட்டளையை நாங்கள் செய்கிறோம் நான் என்ன கட்டளை அப்பா இடப்போகிறேன் நான் என்ன கட்டளை இடப்போகிறேன் நான் வந்து அங்கே தங்கி நான் கட்டளையிட நீங்கள் அந்த கட்டளையை தொண்டாக செய்வதற்கு நான் எந்த வசதியை அனுபவிக்கப் போகிறேன் எந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கப் போகிறேன் சீதையே என்னுடைய இல்லாத போது சீதை இல்லாத அந்த சூழலில் நான் எந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க முடியும் எந்த வசதியை அனுபவிக்க முடியும் என்கிற தன்னுடைய உள்ளத்து வருத்தத்தை ராமன் எடுத்து சொல்கிறான் தேவி வேறு அரக்கன் வைத்த சேமத்துள் இருப்ப தான் தன் ஆவிபோல் துணைவரோடும் அளவிடற்கு அரிய இன்பம் மேவினான் ராமன் என்றால் ஐய இவ்வெய்ய மாற்றம் மூவகை உலகம் முற்றும் காலத்தும் முற்றவற்றோ என்ன பேசுகிறான் பாருங்கள் சீதையை ஒருவன் தூக்கி கொண்டு போய்விட்டான் அவன் கொண்டு போய் எங்கேயோ அவளை வைத்திருக்கிறான் எந்த பாதுகாப்பிலேயோ வைத்திருக்கிறான் அப்படி யாருடைய சிறையிலேயோ சீதை இருக்கிற நிலையில் தேவி வேறு அரக்கன் வைத்த சேமத்துள் இருப்ப இங்க ராமன் என்ன செய்தான் தெரியுமா தன்னுடைய அன்புக்கினிய நண்பர்கள் ஆவிபோல் துணைவரோடும் தனக்கு ஆவிக்கு நிகராக தன்னுடைய அன்புக்கு நிகராக உயிர் போல இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன் அனுமன் போன்றவர்களோடு ஈவன் பாட்டுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் அளவிடற்கு அரிய இன்பம் மேவினான் ராமன் இவர்களோடு இவன் பாட்டுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் அருமையான இன்பங்களையெல்லாம் அனுபவித்தான் என்று சொன்னால் இப் இப்படி ஒரு வார்த்தையை உலகம் பிற்காலத்தில் சொல்லும் என்றால் அது எப்பேற்பட்ட பழி இவ்வெய்ய மாற்றம் இப்படி ஒரு சொல் வசை சொல் வரும் என்றால் மூவகை உலகம் முற்றும் காலத்தும் மூன்று உலகங்களும் அழியக்கூடிய காலம் வரைக்கும் அது பெரிய பழியாக இருக்கும் எத்தனை விஷயங்களை இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ராமன் வைத்திருக்கிறான் இதனுடைய மொத்த பொருள் என்ன சாராம்சம் என்ன சீதையை ஒருவன் தூக்கி கொண்டு போய் சிறை வைத்திருக்கிற நேரத்தில் ராமன் இங்கே தன்னுடைய நண்பர்களோடு மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் என்பது பழி இல்லையா இவ்வளவுதானே ஆனால் இதிலே என்னவெல்லாம் அழகான சொற்கள் வருகின்றன அப்பா நான் உன் கூட வரலப்பா சீதையை கொண்டு போய் ஒருத்தன் அங்கே சிறையில் வச்சுருக்கான் நான் உன் கூட வந்தேன்னா உன்னோட நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன்னா அது பெரிய பழி அப்படின்னு சொல்லும்போது தெர் இஸ் அ ஸ்மால் எலமெண்ட் ஆஃப் அ டிஸ்கார்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நடந்து விடலாம் சுக்ரீவன் மே கெட் ஒஃபெண்டட் நான் என்ன ஒன்று சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக கூப்பிடுறேன் ராமா நாம் என்ன கொட்டை மாடிக்க போகிறோம் அங்கே வந்து இருன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளவுதானே என்ன என்னமோ இப்படி நினச்சிட்டியே நான் உன்னோட கொட்டம் அடிக்கிறதுக்காக உன்னோட கேளிக்கைகளிலெல்லாம் ஈடுபடுவதற்காக உன்னை அழைக்கிறேன் என்று நினைத்து விட்டாயா அப்படின்னு சுக்ரீவன் நினச்சிட்டா நினைக்க மாட்டான்கிறது வேற அந்த ஒரு சின்ன எலமெண்ட் அங்கே இருக்கா இல்லையா அது மாத்திரம் இல்லை சீதையை பிரிந்திருக்கிற வருத்தத்தையும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் சுக்ரீவா நீயும் அனுமன் போன்றவர்களும் எனக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் அதை எப்படி ராமன் எவ்வளவு அழகாக சொல்கிறான் தேவிய அரக்கன் கொண்டு போய் ஒரு சேமத்தில் வைத்து விட்டான் சேமங்கிறது இந்த இடத்துல சிறை பாதுகாப்பான ஓரிடம் ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு அவனுடைய பாதுகாப்பு தான் தன் ஆவி போல் துணைவரோடும் அந்த ஆவி போல் துணைவரோடும் அப்படிங்கிற பிரயோகத்தில் நீயும் அனுமனும் எனக்கு ஆவி போன்றவர்கள் என்று நீங்கள் ஆவி போன்றவர்கள் தான் எனக்கு நீங்கள் உயிர் போன்றவர்கள் தான் இருந்தால் கூட உங்களோட நான் இப்போ இருக்க முடியாது ஏனென்றால் சீதை எங்கேயோ இருக்கிறாள் 
சுக்ரீவன் மீதும் அனுமன் மீதும் நீலன் நலன் போன்றவர்கள் மீதும் தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வானர கூட்டத்தின் மீது தனக்கு இருக்கக்கூடிய அபிமானத்தை எவ்வளவு நாகரீகமாக ராமனங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் இன்னொன்று உங்களோடு வந்தால் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்க போகிற உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகமாக இருக்கும் அது வெற்றுக்களிக்கையாக இருக்காது அது நல்ல மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சூழலாக இருக்கும் ஐ எம் நாட் ரெஃப்யூட்டிங் தட் யூ வில் கிவ் மீ அ வெரி குட் ஆம்பியன்ஸ் அங்கே ஏதோ ஒரு கேளிக்கைக்காக ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்காக இல்லை உங்களோடு வந்தால் நீங்கள் எனக்கு தரக்கூடிய சூழல் நிறைவான மனத்திற்கு அமைதியை தரக்கூடிய சாந்தமான சூழலாகத்தான் இருக்கும் ஐ நோ தட் பட் ஐ ஸ்டில் கே நாட் அக்செப்ட் அது எப்படி தெரிகிறது அளவிடற்கு அரிய இன்பம் மேவினான் ராமன் அரிய இன்பம் அது ஏதோ மேம்போக்கான ஒரு ஆட்டம் இல்லை இருந்தாலும் நான் வர முடியாதப்பா மனைவியை ஒருவன் தூக்கி கொண்டு போயிருக்கும் போது கணவன் மாத்திரம் ஏதோ கேளிக்கைகளில் ஈடுபட்டான் கணவன் மாத்திரம் தன்னுடைய நண்பர்களோடு மகிழ்ச்சியில் இருந்தான் என்றால் அது எவ்வளவு சரியா அது எவ்வளவு பெரிய படி மூன்று உலகங்கள் அழிந்து போனாலும் அந்த படி நிலையாக நிற்கும் என்றால் கணவன் மனைவி இரண்டு பேரும் எப்படி சம நிலையில் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்பதை இந்த மரபு ஆழமாக எண்ணியிருந்திருக்கிறது சக தர்மிணி என்று அவளுக்கு பெயர் தர்மங்களை செய்யும் போது அவள் உடன் இருக்க வேண்டியவள் வாழ்க்கையே தர்மம் என்கிற போது இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் அனுசரணையாக ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இப்போது அவள் எங்கேயோ இருக்கிறாள் அந்த நிலையில் நான் எப்படி அப்பா எவ்வளவுதான் நல்ல நண்பர்கள் இருந்தாலும் அந்த நல்ல நண்பர்களோடு நான் எப்படி அப்பா மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் இதனால் எவ்வளவு பெரிய படி வரும் உலகத்திற்கு கென ஐ ஷோ அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஐ கெனாட் இட் வில் பிகம் அ ராங் ப்ரீசிடன்ஸ் ஒரு தவறான முன் உதாரணமாக நாம் இருந்துவிட முடியாது இதில் ஒரு மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வருகிறது நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் மற்றவர்களுக்கு முன் உதாரணமாக இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை நான் தானே செய்கிறேன் பீப்புள் டோன்ட் ஹாவ் டு லுக் அட் மீ என்று நாம் சொல்லக்கூடாது பல நேரத்தில் அப்படித்தான் சொல்கிறோம் நான் நினைத்தபடி நான் வாழ்வேன் மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறோமா இல்லையா அது தப்பு ஏன்னா என்னை அவர்கள் பார்த்து என்னிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை ஐ கெனாட் பி அ ராங் எக்ஸாம்பிள் டு சம் ஒன் ஐ நீட் நாட் பி த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பட் ஐ ஷுட் நாட் பி த ராங் எக்ஸாம்பிள் என்னை பார்த்து இன்னும் இரண்டு பேரை தடம் மாற்றி நான் அழைத்து கொண்டு போய்விடுவேன் என்றால் அது நம் சமூகத்திற்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய துரோகம் என்னுடைய சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன சமூகத்திற்கு நான் நன்மையை செய்ய வேண்டும் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேன் இஸ் அ சோசியல் ஆனிமல் என்றால் கூட்டமாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சமூக பொறுப்பு உண்டு அந்த சமூக பொறுப்பு இஸ் பார்ட் ஆஃப் த டியூட்டி இட் இஸ் இன்ஹெரண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி இன்ஹெரண்ட் ஆனால் அந்த சமூக பொறுப்பில் அந்த பொறுப்பை நழுவ விடுவது மாத்திரம் அல்ல மற்றவர்களுக்கு தவறான முன் உதாரணத்தை காட்டிவிடவும் கூடாது எனவேதான் மற்றவர்கள் பழி சொல்லும்படியாக நான் வாழக்கூடாது ஏன் நம்முடைய முன்னோர்கள் பழி சொல்லும்படியாக மற்றவர்கள் பழி சொல்லும்படியாக வாழக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் அதுக்கு ஒரு ஃப்ளிப் சைடு இருக்கு மற்றவர்கள் பழி சொல்லும்படியாக நான் வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதை நாம் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கலாம் எப்போ பார் மற்றவங்க அப்ரூவல் வேணுமா இல்லையா ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவையும் திங்க் பண்ணுவோம் மற்றவர்கள் படி சொல்லும்படியாக வாழக்கூடாது என்னோட மாடர்ன் திங்கிங்கில் நான் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பெரியவர்கள் சொன்னால் ஏன் ஒய் ஷுட் ஐ வெயிட் ஃபார் எனி ஒன்ஸ் அப்ரூவல் நான் என் போக்கில் வாழறேன் யாரோ என்னை அப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணுமா 
யாரோ அப்ரூவ் பண்ணித்தா ஆகணமால என்ன விஷயம்னா அவர்கள் அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவோ இல்லை ஐ ஆம் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் அப்ரூவல்ங்கிறதுக்காகவோ இல்லை ஜென்ரல் சோஷியல் அப்ரூவல் இல்லாத விஷயங்களை செய்தோம் என்றால் வி கேன் செட் அ ராங் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் அ ராங் ப்ரீசீடன்ஸ் டு சம் ஒன் அதுதான் கணக்கு அதனால தான் மற்றவர்கள் பழி சொல்லும்படியாக வாழ்ந்துவிடக் கூடாது இல்லறம் துறந்திலாதோர் இயற்கையை இழந்தும் போரின் வில்லறம் துறந்தும் வாழ்வேற்கு இன்னன மேன்மையில்லா சில்லறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு நல்லறம் தொடர்ந்த நோன்பின் நவை அற நோற்பல் நாளும் இந்த பாட்டு கொஞ்சம் சிக்கலான பாட்டு கம்பராமாயணத்தினுடைய அந்த போக்கில் இது கொஞ்சம் சிக்கல் இந்த பாட்டை இப்படியும் எடுக்கலாம் அப்படியும் எடுக்கலான்னு ஒரு மல்டிபிள் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் அ காம்பவுண்டட் கன்ஃபியூஸ்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதற்கும் இது இடம் கொடுக்கும் இந்த பாட்டினுடைய வரிகள் மேலோட்டமாக என்ன இல்லறம் திறந்திலாதோர் இயற்கையை இழந்தும் என்ன நடந்து போச்சு கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் கணவன் மனைவியை தொலைத்துவிடக் கூடாது மனைவியை தொலைக்கும்படியான சூழலை கணவன் ஏற்படுத்திவிடக் கூடாது மனைவியை பேணி பராமரிக்க வேண்டியது கணவனுடைய கடமை ஆனால் மனைவியை சரியாக பேணாமல் அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று தெரியாத நிலைக்கு அவளை இப்போது தொலைத்திருக்கக்கூடிய நிலை ராமனுடைய நிலை என்றால் இல்லறம் பாழ்பட்டு விட்டது இல்லறம் துறந்திலாதோர் இயற்கையை இழந்தும் நான் இல்லறத்தை துறந்து அந்த இல்லற நெறியில் அவளை காப்பாற்ற வேண்டுமே அதை துறந்து அதற்கு என்ன காரணம் என்பதெல்லாம் வேறு அந்த மானுக்கு பின்னாலே போனது ராமன்தானே ஏதோ ஒரு விதத்தில் என்னுடைய இல்லறம் பாழ்படும்படியாக நான் இப்போது இருக்கிறேன் இது ஒன்று போரின் வில்லறம் துறந்தும் வாழ்வேன் நான் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் போரின் வில்லறம் துறந்தும் வாழ்கிறேன் இல்லறம் துறந்தும் வாழ்கிறேன் வில்லறம் துறந்தும் வாழ்கிறேன் மேன்மை இல்லா சில்லறம் இந்த சில்லறத்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த செமிகோலன் அந்த இடத்துல செமிகோலன் போட்டுட்டா மேன்மை இல்லா சில்லறம் இந்த ரெண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மேன்மை இல்லாமல் நான் செய்திருக்கக்கூடிய மிக அல்பமான செயல்கள் இல்லறத்தை துறந்ததும் வில்லறத்தை துறந்ததும் அல்பமான சில் அற்பத்தனமான சில்லறம் நான் இன்னும் இந்த மாதிரியெல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டேன் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு நான் இப்படியெல்லாம் மேலே சொன்ன மாதிரி அல்பத்தனமாக நான் செய்துவிட்ட இந்த தீமைகள் தீருமாறு நல் அறம் தொடர்ந்த நோன்பின் நவையற நோற்பல் நான் இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறேன்னா நல்ல அறம் நல்ல தவம் இந்த தீமைகள் கழியுமாறு நான் தவம் செய்ய போகிறேன் எனவே அதற்கு நான் இங்கேயே தங்கப் போகிறேன் இது ஒன் ரீடிங் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ரீடிங் இந்த சில்லறம்ங்கிறதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற செமிகோலனை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு மேன்மையிலா சில்லறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு அப்படின்னு மொத்தமாக சேர்க்கலாம் இன்னன அப்படின்னு அந்த இடத்துல செமிகோலனை போட்டு மேன்மையிலா சில்லறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு நான் இந்த மாதிரி மேன்மை இல்லாமல் செய்துவிட்ட எத்தனையோ சில்லறைத்தனமான அற்பத்தனமான செயல்கள் என்னுடைய தீமைகள் எல்லாம் தீருமாறு இந்த ரீடிங்கும் ஓகே இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே போரின் வில்லறம் துறந்த அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் போரின் வில்லறம் துரத்தல் அநேகமாக இப்போது அரங்கத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்ன நினைவுக்கு வரும் என்றால் அட்லீஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆமாம் வாலியம் அறிஞ்சிருந்து ராமன் கொன்னா இல்லையா அது வில்லறம் துறந்தது ஏன்னா நமக்கு இன்னும் வாலி மனசில் இருக்கான் இன்னும் வாலி நம்ம மெமரியிலேருந்து போகல அது மாத்திரமில்ல இந்த இல்லறம் வில்லறம் அப்படிங்கிற இந்த அலிட்ரேஷனை முதல்ல பயன்படுத்தினது வாலி தான் இல்லறம் துறந்த நம்பி எம்மனோர்க்காக வில்லறம் துறந்த அப்படின்னெல்லாம் பாடினது சொன்னது வாலி தான் அதனால் நமக்கு இந்த அலிட்ரேஷன் இல்லறம் வில்லறம் வரும்போதே வாலி தான் மனசுக்கு வருவான் போரின் வில்லறம் துறந்த அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நினைப்போம் போர் தர்மத்தை மீறி யுத்த தர்மத்தின்படி மறைந்திருந்து அம்பு போடக்கூடாது அப்படி மறைந்திருந்து அம்பு போட்டது வில் அறம் துறந்தது இல்லையா இது ஒரு பக்கம் வச்சுப்போம் 
இந்த போரின் வில்லறம் துறந்துங்கிறதுக்கு ப்ராஸ்பெக்டிவாக இன்னொரு விளக்கமும் உண்டு ப்ராஸ்பெக்டிவான ப்ராஸ்பெக்டிவாக பார்க்கும்போது ஒரு கணவனுடைய கடமை என்ன மனைவியை ஒருவன் தூக்கி கொண்டு போய்விட்டான்னா போய் உடனே அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டு மனைவியை மீட்டு இருக்க வேண்டும் அதுதான் அவனுடைய வில்லறம் ஜட்டாயு கிட்ட பேசும்போது ராமன் பேசுனது நனவு இருக்கா நான் கையில் வில்லை தாங்கி கொண்டிருக்கிறேனே எதற்காக தாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய மனைவியை ஒருவன் தூக்கி கொண்டு போனான் அவனோடு சண்டை போட்டபோது அப்படி சண்டை போட்ட என்னுடைய பெரியப்பாவையும் அவன் வெட்டி வீழ்த்தி விட்டான் நான் எதுக்கு கையில் வில்லை வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் நின்றானும் நின்றேன் நெடுமரம் போல் நின்றேனே அப்படின்னு ராமன் அப்போ பேசினான் அப்போ மனைவியை ஒருவன் தூக்கி கொண்டு போனான்னு தெரியும் போது பின்னாலேயே போய் அவங்ககிட்ட சண்டையை போட்டு அவங்ககிட்டே இந்த மனைவியை சிறை மீட்டு இருக்க வேண்டாமா அதுதானே அந்த வில்லுக்கான மரியாதை கையில் எதுக்காக வில்லை வச்சுருக்கான் இவன் அப்போ அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாலும் அதுவும் வில்லறம் துரத்தல் இப்போ ராமன் எதை சொன்னான்னு நமக்கு தெரியாது நாம் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய நினைப்பின்படி என்ன சொல்லுவோம் ராமன் ராவணன் கிட்ட சண்டை போடாதத வில்லறம் துரத்தல்னு சொல்றான்னு சில பேரும் வாலிக்காக பறிந்து பேசக்கூடியவர்கள் இல்லை வாலிக்கு மறைஞ்சிருந்து அம்பு போட்டதை தான் வில்லறம் துரத்தல்னு சொல்றான்னு எடுத்துப்போம் இந்த வாலி விஷயத்துல தான் சிக்கல் அதிகம் ராவணன் விஷயத்துல அவ்வளவு சிக்கல் இல்லை வாலி விஷயத்துல சிக்கல் அதிகம் ஏன்னா திஸ் வில் நவ் பிகம் அன் எவிடன்ஸ் ஃபார் பீப்புள் டு சே தட் ராமா வாஸ் ராங் ராமனே சொல்லிட்டான் மேன்மை இல்லாத சில்லறம் நான் அல்பத்தனமாக தர்மத்தை மீறிவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டான் பெரியோர்களே ரெண்டு விஷயத்தை நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் வாலியை ராமன் கொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது ஏன் ஏற்பட்டது என்பதற்கான காரணம் நமக்கு தெரியும் ராமா வாஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி கில்லிங் வாலி அதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவனை அழிக்கும்போது ராமன் அதற்கு மகிழ்ச்சி அடையவில்லை ஐயோ இவன் தவறு செய்கிறானே இவனை காப்பாற்ற முடியவில்லையே அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் அவனுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல காப்பாற்ற முடியவில்லையேன்னு வருத்தப்படுவானே ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாமே வாலி அப்ப திருந்தி இருந்தான்னா வாலி என்ன திருந்தி இருந்தாலும் அவனை அழைத்து கொண்டு ராவணன் கிட்ட போக முடியாது வாலி அப்ப திருந்தி ருமைய விட்டுருந்தா கூட வாலியை கூட அழைத்து கொண்டு ராவணன் கிட்ட போக முடியாது வாலியை கூட அழைத்து கொண்டு ராவணன் கிட்ட போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா வாலி பிகம்ஸ் ரிடென்டென்ட் இன் த ஹோல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் த ஸ்டோரி இதை கொஞ்சம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் மறுபடியும் வாலி வதைக்கு போகிறோமேனு இல்லை ஏன்னா இந்த கேள்வியை சில பேர் எழுப்பினார்கள் அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு இதை கொஞ்சம் இந்த பாட்டோடு சேர்த்து சிந்திக்க வேண்டி வருகிறது வாலி இஸ் நவ் அ ரிடென்டென்ட் ஃபேக்டர் இப்படி கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாமா வாலி நான் திருந்திட்டேன் ருமையை விட்டுட்டேங்கிறான் சரி ராமனுடைய அந்த சரணாகதி தத்துவத்தின்படி உன்னை மன்னித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வாலியும் இருக்கட்டும் இப்போ வாலி ஆட்சியில் இருந்தானா வாலி இருந்தான்னா வாலி தான் தலைவன் அவன் தான் அரசன் இப்போ அவன் இருந்தான்னா அவனுக்கு கீழே சுக்ரீவன் இளவரசன் ஆயிட்டான்னு வச்சுப்போம் தாரை சொன்ன மாதிரி இளவரசன் ருமையை இவனோடு சேர்த்தாச்சு சுக்ரீவனோட தாரை அங்கே இருக்கா பிரச்சனை இல்லை அதே அரண்மனையில் நாலு பேரும் இருக்கிறார்கள் அங்கதனும் இருக்கிறான் எல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போது அந்த சைன்யத்தை அழைத்து கொண்டு ராமன் போகிறான் ராவணனிடத்தில் என்றால் ராவணன் எப்படி அந்த கேள்வி கேட்பான்ல இது யாருடைய சைன்யம் வாலியின் தலைமையின் கீழ் இருக்கிற சைன்யம் வாலியை என்ன பண்ண முடியும் வாலி அப்படியே உயிரோடு இருக்கான்னு சொன்னால் வாலியை என்ன பண்ண முடியும் வாலியை தூக்கி வெளியில் போட முடியாது வாலி வில் கண்டினியூ டு பி த கிங் ஆஃப் த வானராஸ் அந்த சைன்யம் வாலியுடைய இது இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போது ஆர்கானிக்காக அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சிக்கல் வந்து விட்டது வாலி ஹேஸ் டு பி டிஸ்பென்ஸ்ட் அவே வித் வாலி என்கிற உணர்ச்சி மிக்க ஒரு உருவத்தை பார்க்காமல் வாலி ஆஸ் அ மியர் என்டிட்டி தெர் இஸ் அ நெசசிட்டி இந்த பொருள் இந்த இடத்தில் இருக்க முடியாது இது இருந்தால் தடங்கள் என்றால் இதை தூக்கி போட்டாக விட வேண்டும் 
வேற வழியே இல்லை ராமனுக்கு தி ஆர்கானிக் நெசசிட்டி தட் வாலி ஹேட் டு பி டன் அவே வித் அந்த சைன்யம் வாலியுடைய சைன்யம் என்பதாக வரக்கூடாது வாலியுடைய சைன்யம் வந்ததுன்னா ராவணன் கிட்ட போகவே முடியாது அப்போ ப்ரொசீடே பண்ண முடியாது அதை கதை என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அவதாரம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஹீ கேனாட் ப்ரொசீட் அந்த இடத்துலயே நிக்க வேண்டியது தான் சீதை பாட்டுக்கு அங்க இருக்கட்டும் வாலி பாட்டுக்கு இங்க இருக்கட்டும் ராமன் பாட்டுக்கு எங்கேயாவது போகட்டும் எந்த கேள்விக்குமே பதில் இல்லை அப்போ அப்படி பண்ணியிருக்கலாமே ராமனுக்கு தன்னுடைய மனைவியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற சுயநலமா அப்படியே விட்டுருக்கலாமேனா தர்மங்கிற ஆஸ்பெக்டுக்கு பதிலே இல்லாமல் போயிடும் எதுக்குமே பதில் இல்லை வாலி பாட்டுக்கு வாலி அரசனாக இருப்பான் சீதை பாட்டுக்கு அங்கே சிறையில் இருப்பான் ராமன் பாட்டுக்கு எங்கேயோ காட்டில் சுற்றுவான் என்ன பர்பஸ் அப்போ வாலியை கொல்ல வேண்டி வந்தது கொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டதுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை கொன்னது சரிதான் அவசியம்னு ஒன்று வந்தாச்சு வேற வழியே இல்லை பண்ணித்தான் ஆகணும் சரி இப்போ அந்த அவசியத்தை செய்த முறை சரியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அந்த ஒரு கேள்வியில தான் பலவிதமான கேள்விகள் பலவிதமான வினாக்கள் பலவிதமான சர்ச்சைகள் சிக்கல்கள் அதில் ஒன்றே ஒன்று தான் முன்னாலேயே பார்த்தோம் தர்ம சங்கடம் இதை பண்ணினால் இதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணினா இதை பண்ணக்கூடாது இதுக்கு இது முரண்பாடு எதை செய்வது யுத்த தர்மம்னு பார்த்து வாலி கண்ணுக்கு புலப்படாமல் இருப்பது தவறுன்னு நினைக்கலாம் அது ஒரு பக்கம் அது கூட ஒரு சாமர்த்தியமான விஷயம் இருக்குது அதை பின்னால் ராமாயணத்தினுடைய நோக்கம்னு வரும்போது பின்னால் பார்க்கலாம் ஆனால் லேசாக தொட்டு பார்க்கலாமா வால்மீகியினுடைய கூற்றுப்படி வாலி கண்ணுக்கு ராமன் தெரியவில்லை வாலியின் கண்ணுக்கு ராமன் தெரியவில்லை வாலியின் கண்ணுக்கு ராமன் தெரியவில்லை ராமன் ஒளிந்து கொண்டானா அல்லது வாலியின் கண்களுக்கு அவன் புலப்படவில்லையா ரொம்ப வெரி வெரி தின் லைன் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர கிட்டத்தட்ட கான்செப்ட் ஒன்றுதான் வந்திருக்கிறது யாருன்னு வாலி உணரவில்லை வாலி கண்களுக்கு புலப்படவில்லை இப்படி எண்ணி பார்க்கலாமா முகத்தில் கண் கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கள் அகத்தில் கண் கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம் அகக்கண் திறந்திருந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா தெய்வம்னு இல்லை தருமம்னு வந்திருக்கிறது தெய்வம் அதனால நான் ஆயிரம் தப்பு பண்ணாலும் அது தெய்வம்னு போய் காலில் விழுந்துருவேன் நான் எல்லா தப்பையும் பண்ணிட்டு உண்டியலில் கொண்டு போய் பணத்தை போட்டுருவேன்னா அது இல்லை மந்திர திரஷ்டா அகக்கண் கொண்டு காண்பதுங்கிறது என்ன தர்மம் நான் தர்மத்தின்படி வாழ வேண்டும் அந்த தர்மத்தின்படி வாழாத போது அதோ தர்மம் வந்து நிற்கிறது என்னில் என்னை கேள்வி கேட்பதற்கு எதிரில் அந்த அகக்கண் வாலிக்கு புலப்படவில்லை தெய்வம் எல்லா இடத்திலேயும் இருக்கிறது தெய்வ தன்மை எல்லா இடத்திலேயும் இருக்கிறது கண்களை அகல திறந்து காண்பவர்களுக்கு புலப்படுகிறது கண்களை அகல திறந்து காணாதவர்களுக்கு புலப்படவில்லை அது மறைந்திருக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் தெய்வம் போய் மறைஞ்சிக்கல அது போய் எங்கேயும் நான் மறைஞ்சி நிற்கிறேன்னெல்லாம் ப்ரோ ஆக்டிவாக போய் மறையலை நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படலை நாம் கண்களை அகல திறக்கவில்லை ஏன் தருமம் என்கிற அந்த அஞ்சனத்தை தீட்டி கண்களை அகல திறந்தால் அந்த தருமம் புலப்படும் இதுக்கான ஃபிலாசபி வேற அதை இப்போ பார்க்க வேண்டாம் ராமாயணத்தினுடைய என்டையர் ஃபிலாசபி வரும்போது அதை பார்க்கலாம் இப்போ ராமன் மறைஞ்சிருந்து கொன்னான் அப்படின்னே வச்சுப்போம் யுத்த தர்மத்தின்படி மறைந்திருந்து கொல்லுதல் தவறு அக்ரீட் தனி தர்மம் சுய தர்மம் இண்டிவிஜுவல் தர்மம் யுத்த தர்மத்தில் ஒருவனை மறைந்திருந்து கொல்லக்கூடாது இன்னொரு பக்கத்தில் பொது தர்மம் எது பொது தர்மம் பொது தர்மம் பிறன்மனை நயவாதிருத்தல் பொது தர்மம் தர்மத்தை மீறாதிருத்தல் 
இப்போ பொது தர்மத்துக்காக சுய தர்மத்தை விடுவதா சுய தர்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பொது தர்மத்தை விடுவதா கேள்வி அவ்வளவுதான் மகாபாரதத்தில் விதுர நீதியில் வரும் ஒரு குடும்பத்துக்காக ஒருவனை தியாகம் பண்ணலாம் ஒரு தெருவுக்காக அல்லது ஊருக்காக ஒரு குடும்பத்தை ஒரு வீட்டை தியாகம் பண்ணலாம் ஒரு நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு ஊரையே தியாகம் பண்ணலாம் அதுக்காக அவர்கள் உயிர்களை மதிக்கவில்லை அப்படின்னெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை சில நேரத்தில் கம்பேரிட்டிவ் மெரிட் வரும்போது வேறு வழி இல்லை வேறு வழி இல்லை நீங்கள் ரோடில் நூறு கிலோமீட்டர் தான் ஸ்பீடு அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அதுதான் சட்டம் இப்போ நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒருத்தர் நூற்றி இருபதில் போகிறார் அவரை பிடிக்கிறதுக்கு போக்குவரத்து துறை காவல் அதிகாரிகள் என்ன பண்ணிக்கிறார்கள்னா இன்னொரு வாகனத்தில் நூற்றி நாற்பதில் போகிறாங்க இப்போ நூற்றி நாற்பதில் அவங்க போனது தப்பு இல்லை பெர்சி அப்சல்யூட்டாக பார்க்கும்போது அது தப்பு மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஆன் அ கம்பேரிட்டிவ் மெரிட் இவரை பிடிக்கணும்னா அவர்கள் அப்படி தான் போகணும் வேறு வழி இல்லை தண்டனை தண்டனைங்கிறத சாதாரணமாக ஒருத்தர் அடித்தோம்னு சொன்னால் அது தப்பு ஆனால் தண்டனையில் அந்த அடி வந்ததுன்னு சொன்னால் வேறு வழி இல்லை சில விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது சட்டங்களை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும்போது இல்லையா ஒருத்தரை அடைச்சி வைக்கிறது தப்பு ஆனால் சிறைச்சாலையில் ஒருத்தரை போடுறது தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன் அங்கே சிறையில் போட வேண்டி வருது ஏன் ஒருத்தரை அந்த சுயமான அவருக்கான அந்த ஃப்ரீடத்தை கொடுக்காமல் சிறையில் கொண்டு போய் போட வேண்டி வருகிறது வெளியில் இருந்தால் அவர் மற்றவர்களுக்கு தீங்கு இழைத்து விடுவார் அப்போது ரெண்டு தர்மங்களில் எது பொதுவாக நன்மை தருமோ அதை கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வருகிறது அதுதான் ராமனுடைய ஸ்டாண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல போரின் வில்லறம் துறந்துன்னு அவனே கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டானே அப்படின்னா இது கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை பெரியவர்களே பல இடங்களில் பார்க்கிறோம் மகான்கள் சிலவற்றை சொல்லும் போது தங்கள் மீது அதை ஏற்றி சொல்வார்கள் இதே ராமன் இதே அரசியல் படலத்தில் போன வகுப்பில் பார்த்தோமே என்ன செஞ்சான் கூனி மேலே நான் உண்டைவில் போட்டேன்ப்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா இப்போ கூனி மேலே ராமன் உண்டைவில் போட்டது ராமன் என்னைக்காவது அதுக்காக குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்றிருக்கோமா கூனி தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அதை கூட தான் ராமன் சொன்னான் நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் கூனி பண்ணலைன்னு சொன்னான் அப்போ என்ன அர்த்தம் மிகப்பெரிய மனம் உள்ளவர்கள் பெருந்தன்மை மிக்கவர்கள் சில நேரத்தில் தங்களுடைய சில செயல்களை தங்களுடைய குறைகளாகவே சொல்லிக்கொள்வது வழக்கம் அதனால தான் ராமன் கொஞ்சம் முன்னால் வாலிகிட்ட நான் உன்னை கொன்னது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி ஜஸ்டிஃபிகேஷனை ராமன் சொல்லலை இலக்குவன் சொன்னான் முதல் நூலில் ராமன் சொல்கிற மாதிரி வரும் வால்மீகியில் ஆனால் கவி சக்கரவர்த்தியில் ராமன் சொல்லலை ஏன் மறைஞ்சிருந்து கொன்ன அப்படின்னு வாலி கேட்ட உடனே நீ வந்து காலில் ஊழ்ந்துட்டேன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இலக்குவன் ஒரு சால்ஜாப்பு சொல்கிறா மாதிரி ஆனால் அதுதான் உண்மை நீ இப்போ காலில் விழுந்தேன்னா உனக்கு சரணாகதி கொடுக்க முடியாதுப்பா இப்போ சரணாகதி கொடுத்துட்டா என்டையர் தர்மம் பாழ்பட்டு போகும் அதனால் கொடுக்க முடியாது அதை நாசூக்காக இலக்குவன் சொன்னான் உண்மையில் பார்த்தா பெருந்தன்மை மிக்கவர்கள் மற்றவர்களின் குறைகளை தங்களுடைய குறைகளாக தாங்கள் நன்மைக்காக செய்த செயல்களை தாங்கள் ஏதோ குறைவில் செய்தது போல சொல்லிக்கொள்கிற வழக்கம் உண்டு அந்த வழக்கத்தில் தான் ராமன் இங்கேயும் பேசுகிறான் நான் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்துவிட்ட பல தீமைகளுக்காக நான் நோன்பு நோற்கிறேன் என்று சொல்கிறான் அரசியற்கு உரிய யாவும் ஆற்றுவி ஆற்றி ஆன்ற கரை செயற்கு அரிய சேனை கடலொடும் திங்கள் நான்கின் விரசுக என்பால் நின்னை வேண்டினன் வீர என்றான் நீ அரசியலில் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதையெல்லாம் போய் பண்ணிட்டு ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி வாலி ஆட்சி செய்த நாடு இப்போது நீ போய் வென் யூ டேக் ஓவர் அங்கே போய் என்னென்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் சரியாக பண்ணி யார் யாருக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்து விட்டு உன்னுடைய மிகப்பெரிய சைன்யம் இருக்கே கரை செயற்கு அரிய சேனை கரை காண முடியாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய சைன்யம் இருக்கிறதே அந்த சைன்யத்தை அழைத்து கொண்டு திங்கள் நான்கின் விரசுக இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது கார்காலம் முடிவதற்கு இன்னும் நான்கு மாதங்கள் இருக்கின்றன 
பெரியோர்களே நினைவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் இளவேனில் முதுவேனில் கார்காலம் இலையுதிர் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிற கூதிர் காலம் முன்பனிக்காலம் பின்பனிக்காலம் இதுதான் ஆறு பருவ காலங்கள் இதை வடமொழியில் சொல்லும் போது வசந்த ருத்து கிரீஷ்ம ருத்து வர்ஷ ருத்து ஷரத் ருத்து ஹேமந்த ருத்து ஷிஷிர ருத்து என்பார்கள் சித்திரை வைகாசி என்பது இளவேனில் அல்லது வசந்த ருத்து ஆனி ஆடி என்பது கிரீஷ்ம ருது அல்லது கோடைக்காலம் அல்லது முதுவேனில் முதுவேனில் என்கிற போது மிகுந்த கோடை கிரீஷ்ம என்கிற வடமொழி சொல் கூட கர்மி கரீஷ்ம என்பதிலிருந்து வருகிறது அதாவது வெப்பம் என்பதுதான் பொருள் அதற்கு அடுத்தது வருவது மழைக்காலம் கார்காலம் என்று தமிழில் சொல்வதை வர்ஷ ருது மழைக்காலம் என்பார்கள் இது ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை என்று வழக்கு வரக்கூடிய அந்த மாதங்கள் தான் கூதிர் காலம் என்று தமிழில் அழைக்கப்படுகின்றன ஆஸ்வின மாதம் பாத்ரபத மாதம் ஆஸ்வன என்பது ஐப்பசி பாத்ரபத என்பது புரட்டாசி இந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு ஷரத் ருது என்று வடமொழியில் பெயர் கூதிர் காலம் என்று தமிழில் பெயர் இதற்கு அடுத்ததாக வரக்கூடியது மார்கழி தை இந்த மார்கழியும் தை மாதமும் தான் முன்பனிக்காலம் என்று தமிழில் சொல்கிறோம் இதை ஹேமந்த ருது என்று வடமொழியில் சொல்கிறோம் மாசி பங்குனி என்பது பின்பனிக்காலம் சிசிர குளிர்காலம் என்பதாக வடமொழி இதை சுட்டுகிறது இந்த ஆறு பருவங்களில் கார்காலத்தில் எதுவும் செய்ய முடியாது வர்ஷ ருது இங்கே நான்கு மாதங்கள் என்று சொல்லி இருப்பதனால் ராமனும் சுக்ரீவனும் பேசிக்கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டம் கிரீஷ்ம ருது என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த கோடை காலமாக இருந்திருக்க வேண்டும் எனவே கோடை காலம் தாண்டி அதன் பின்னர் வரக்கூடிய மழைக்காலம் தாண்டி நான்கு மாதங்களுக்கு பின்னர் நீ வா திங்கள் நான்கின் விரசுக விரைந்து வருவாயாக விரசுக என்றால் விரைந்து வா நான்கு திங்கள் காத்திருக்கிறேன் அதற்கு பின்னர் விரைந்து வா என்பால் என்று ராமன் சுக்ரீவனுக்கு சொல்லுகிறான் நின்னை வேண்டினன் உன்னுடைய மிகப்பெரிய சைன்யத்தை அழைத்து கொண்டு வா என்று கேட்கிறான் உரை இசையற்கு எளிதும் ஆகி அரிதுமாம் ஒழுக்கில் நின்றான் முந்தைய பாட்டில் வில்லறம் துறந்து என்று ஒரு சின்ன கன்ஃபெஷன் போல காட்சியை வைத்த கவி சக்கரவர்த்தி ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு 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 மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் உரை செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதுமாம் ஒழுக்கில் நின்றான் தனியா இந்த வரி ஒரு பெரிய காப்பியம் உரை செயற்கு எளிதும் ஆகி சொல்றதுக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கிற ஆனா நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒழுக்கம் இருக்கே அதில் நின்றவன் ராமன் சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி பல நேரத்தில் சொல்றோமா இல்லையா ஈஸியர் செட் தன் டன் முறைப்படி இருக்க வேண்டும் சொல்றது ஈஸி அவரவர்கள் செய்யும் போது கஷ்டம் இப்ப என்ன சொல்கிறார் கவி சக்கரவர்த்தி இந்த ராமன் யார் தெரியுமான்னர் உரை செயற்கு எளிதாக இருக்கிற விஷயங்களை மிக நெறிமையான நெறியான முறையில் மிக நேர்மையான முறையில் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தில் நின்றவன் உரை செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதுமாம் ஒழுக்கு செயல்படுத்துவதற்கு அரிது சொல்வதற்கு எளிது ஆனால் அதில் நின்றவன் அதில் அப்படி போனவன் இல்லை கிளைடு பண்ணினவன் இல்லை ஃப்ளோட் பண்ணினவன் இல்லை கிளைட் அண்ட் ஃப்ளோட்னா அப்படி வழுக்கி கொண்டு போய்விட்டான்னு அர்த்தம் கன நேரம் நின்றான் போய்விட்டான் இதில் நின்றவன் அரிதாம் ஒழுக்கில் நின்றவன் ஹி ஸ்டுடேங்கர்ட் இந்த ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்றவன் வள்ளுவர் சொன்னார இல்லையா கற்க கசடர கற்பவை கற்றவை நிற்க அதற்கு தக நடையில் நின்றுயர் நாயகன் என்று ராமனை பாடினார் கவி சக்கரவர்த்தி அந்த ராமன் ஒழுக்கில் நின்றான் 
அவன் ஒழுக்கம் குலையாதவன் அறநெறி குலையாதவன் தர்மம் குலையாதவன் அவனுடைய தர்மத்தை அவனுடைய அறநெறியை நெடிது நிற்கக்கூடிய அந்த அறநெறியை அண்ணாந்து பார்க்கும்போது விட்டு விட்டா பார்க்கும்போது சில சமயத்தில் நமக்கு அந்த முழு உயரம் தென்படாது புலப்படாது உரை செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதுமாம் ஒழுக்கில் நின்றான் மறித்து ஒரு மாற்றம் கூறான் ராமன் இதை சொல்லி முடித்தவுடனே சுக்ரீவன் அவனை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை வான் உயர் தோற்றத்து அண்ணான் குறிப்பறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது இலர் ஆதல் என்னர் நெறிப்பட ராமன் யாரு வான் உயர் தோற்றத்து அண்ணான் அரிதாம் ஒழுக்கில் நின்றான் அந்த அரிதாம் ஒழுக்கில் முழுசா நிற்கக்கூடியவன் அவனுடைய அந்த நெடிய தோற்றம் டால் இன் ஸ்டேச்சர் அந்த டால் இன் ஸ்டேச்சரை முழுசா புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு சாத்தியம் இல்லை சராசரி உள்ளங்களால அதனால தான் பல நேரத்தில் ராமனை கேள்வி கேட்கிறோம் தெய்வத்தையே கேள்வி கேட்கிறோம் வான் உயர் தோற்றத்து அண்ணான் குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ வான் உயர் தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடியவன் தோற்றம் மாத்திரம் இல்லை அந்த ஸ்டேச்சரில் இருக்கக்கூடியவன் அவனுடைய குறிப்பறிந்து நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கீதம்னு பேர் குறிப்பறிந்து நடந்து கொள்ளுதல் பெரியவர்களின் குறிப்பறிந்து பெரியவர்கள் இல்லை யாராக இருந்தாலும் அவர்களின் குறிப்பறிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கிதமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் உள்ளத்தில் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு எந்த விதத்திலேயும் துன்பம் கொடுக்காமல் நடந்து கொள்ளுதல் அதை உணர்ந்து கொண்ட சுக்ரீவன் அவனுக்கு வருத்தம்தான் ராமன் தன்னோட வரலையேன்னு வருத்தம்தான் இருந்தாலும் பெரியவர்கள் பேசும்போது அவர்களை மறிச்சு ஒன்றும் பேசக்கூடாது அவர்களுடைய குறிப்பறிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன நெறிப்பட கண்கள் பொங்கி நீர் வர அப்படியே கண்லேந்து கண்ணீர் கொட்டுகிறது சுக்ரீவனுக்கு நெடிது தாழ்ந்து அப்படியே காலில் தாழ்ந்து பணிந்து பொறிப்ப அரும் துன்பம் முன்னா அப்படியே அவனுக்கு உழுகுத்துக்குள்ள பெரிய துன்பம் எது ராமன் இப்படி துன்பப்படுகிறானே காட்டில் இருக்க போகிறானே என்கிற துன்பம் சீதையை இழந்து ராமன் வாடுகிறானே என்கிற துன்பம் இந்த இரண்டும் அவனையும் துன்பப்படுத்த பொறிப்ப அரும் துன்பம் முன்னா கவிகுலத்து அரசன் போனான் ராமனை வணங்கிவிட்டு ராமன் சொன்ன அறிவுரைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு ராமன் இவ்வளவு துன்பப்படுகிறானே என்கிற துன்பத்தை தன்னுடைய உள்ளத்திலேயும் தாங்கி கொண்டு கவிகுலத்து அரசனாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன் அந்த பக்கம் போனான் வாலிகாதலனும் ஆண்டு மலர் அடி வணங்கினான் வாலியின் அன்புக்குரிய மகனான அங்கதன் அவனும் ராமனை வந்து வணங்குகிறான் நீலமா மேகம் அன்ன நெடியவன் அப்படி மேகம் உட்கார்ந்திருந்ததை போல உட்கார்ந்திருந்த ராமன் அருளின் நோக்கி அந்த அங்கதனை பார்த்து சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறுதாதை என்னா மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நெற்றி அப்பா இவன் உன்னுடைய சித்தப்பானு மாத்திரம் நினைக்காத நீ நல்ல குணம் கொண்டவன் என்றால் நீ நல்ல குணம் கொண்டவன் எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நீ நல்ல குணம் கொண்டவன் என்றால் இவனை உன்னுடைய சிறுதாதை எங்கள் சித்தப்பா அப்படின்னு ஏதோ ஏதோ ஒரு உறவு அப்படின்னு நினைக்காத உனக்கு எல்லாம் தந்த உன்னுடைய தந்தை மூலமே தந்த நுந்தை உன்னுடைய வாலி என்கிற தந்தை அந்த வாலியாகவே நீ இவனை நினைக்க வேண்டும் இவனை முறைப்பட மரியாதையோடு வணங்க வேண்டும் மூலமே தந்த நுந்தையாம் என முறையின் நெற்றி அவன் சொல்லக்கூடிய வழிவகைகளில் அவன் உனக்கு காட்டக்கூடிய பாதையில் நீ நிற்க வேண்டும் என்ற அவனுக்கு அறிவுரை சொல்ல எண்ணமற்று இணைய கூறி இவற்றையெல்லாம் அங்கதனுக்கு அறிவுரையாக சொல்லி ஏகு அவன் தொடர என்றான் அவனுக்கு பின்னாலேயே போ ஏற்கனவே ராமன் சொல்லிவிட்டான் இவனை நீ இளவரசன் ஆக்க வேண்டும் என்று நீ அவன் கூடவே போ ஏகு அவன் தொடர என்றான் பொன்னடி வணங்கி மற்ற அப்புகழுடை குறிசில் போனான் பொன் அடி வணங்கி ராமனுடைய திருவடிகளை வணங்கிவிட்டு அங்கதனும் புறப்பட்டு போனான் அங்கதனும் 
அந்த குரிசில் இளையவனாக இருக்கிற அந்த குரிசில் அந்த இளவரசன் சுக்ரீவனுக்கு பின்னாலே போனான் பின்னர் மாருதியை நோக்கி பேர் எழில் வீர நீயும் அன்னவன் அரசுக்கு ஏற்றது ஆற்றுதி அறிவின் என்றான் இப்ப மாருதி அனுமன் நிற்கிறான் அந்த அனுமனை பார்த்த ராமன் சொன்னான் பேரழில் வீழ வீர மிக அழகானவனே அழகானவன் என்பது மாத்திரமல்ல சுந்தரன்னு பேர் மாருதிக்குன்னு கணக்கு அழகானவன் மாத்திரமல்ல அவனுடைய வீரமும் அழகானது பேர் எழில் வீர அழகான வீரத்தை கொண்டவனே வீரம் எப்ப அழகா இருக்கும் தர்மத்தோட இருந்தான் அந்த அழகான வீரத்தை கொண்டவனே நீயும் அன்னவன் அரசுக்கு ஏற்றது ஆற்றுதி அவனுக்கு என்னெல்லாம் உதவி வேண்டுமோ சுக்ரீவனுக்கு அவனுடைய ஆட்சியை நடத்துவதற்கு நீயும் போ அறிவோடு செயல்பட்டு அவனுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய் என்று அனுப்புகிறான் அப்போது மாருதி மாத்திரம் வேறு ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறான் பொய்த்தல் இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் இத்தலை இருந்து நாயேன் ஏ இன எனக்கு தக்க கைத்தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை மெய்த்தலை நின்ற வீரன் இவ்வுரை விளம்பி விட்டான் உள்ளத்தில் பொய்யே இல்லாத அன்பு முழுமையாக இருக்கிற அனுமன் பொய்த்தல் இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சி அப்படியே பொங்கி வரக்கூடிய அன்புனால அனுமன் சொன்னால் நான் இங்கேயே இருக்கேன் நாயே நான் நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஆணைகளை எல்லாம் ஏற்றி என்னால் செய்ய முடிஞ்ச கைத்தொழில் இந்த சின்ன சின்ன ஏவலெல்லாம் நான் செய்கிறேன் குற்றேவல் நீ பெற்ற மேய்த்து வாழக்கூடிய அந்த குலத்திலே பிறந்தவன் குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாதே நாளே ஆண்டாள் நாச்சியார் அந்த குற்றேவல் குற்றேவல் கைத்தொழில் இதெல்லாம் அந்தரங்க கைங்கரியம்னு பேர் அந்தரங்கன்னா அவர்களுக்கு பக்கத்திலேயே இருந்து பர்சனலாக அந்தரங்கம்னா ஏதோ மறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை பர்சனல் செக்ரட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா பர்சனல் சர்வெண்ட் இந்த சென்ஸ் அவர்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்வது அந்த பர்சனல்ங்கிறதுல இவர்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயம் அவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டார்கள் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கைங்கரியம் குற்றேவல் நான் உனக்கு செய்கிறேன் உன் பக்கத்தில் இருந்து உனக்கு சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னது தான் இருக்கும் அந்த குற்றேவல் அல்லது அந்த அந்தரங்க கைங்கரியம்ங்கிறது ரொம்ப சின்னது என்னோட துணியை எடுத்துக்கொடு என்னோட அந்த பர்ஸை எடுத்துக்கொடு அப்படின்னா அந்த விஷயம் அந்த பர்ஸை எடுத்துக்கொடுங்கிறது வேற யாரையோ சொல்ல மாட்டார்கள் நாட் பிகாஸ் பர்ஸில் பணம் இருக்குங்கிறதுக்காக இல்லை இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் இந்த சின்ன விஷயத்தை பெருசா மற்றவர்கள்ட்ட சொல்றது இல்ல கைத்தொழில் செய்வேன் ஏ இன எனக்கு தக்க கைத்தொழில் செய்வேன் என்று கடல் இணை வணங்கும் காலை ராமனுடைய அந்த திருவடிகளை வணங்கி நான் இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு மாருதி கேட்டபோது மெய்த்தலை நின்ற வீரன் தர்மத்திலேயும் மெய்மையிலேயும் நின்ற அந்த வீரன் இவ்வுரை விளம்பி விட்டான் நிரம்பி நான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற வரம்பு இல்லாததனை மற்றுவோர் தலைமகன் வலிதின் கொண்டால் அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின்போல் பெரும் பொறை அறிவினோரால் நிலையினை பெறுவது அம்மா எவ்வளவு பெரிய அறிவுரை என்ன சொல்றான் தெரியுமா ராமன் இதுவரைக்கும் ஒருவன் ஆற்றின ஒரு ஆட்சி ஒருவன் நடத்தின ஆட்சி நல்ல ஆட்சி தான் அவனுடைய பிரஜைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆட்சியில் பிரச்சனை இல்லை நல்ல குணமும் கொண்டிருந்தவன் கோபத்தை தவிர மற்ற எல்லாம் அவங்ககிட்ட நல்லதாக தான் இருந்தது வாலி நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறைய அரசு இது வரைக்கும் வாலி ஆட்சி நடத்தி ஒருத்தன் பண்ணினான் ஒரு நல்லவன் ஆட்சி நடத்தினான் இல்லை ஒரு திறமையானவன் ஆட்சி நடத்தினான் அந்த ஆட்சி டக்குன்னு முடிஞ்சு இன்னொருத்த அந்த ஆட்சிக்கு வலிமையோட வந்தா வலிதின் கொண்டால் ஒன்று வலிமையோட வந்தால் இன்னொன்று பை ஃபோர்ஸ் இஃப் யூ ஹஸ் டேக்கன் இப்போ வாலியினுடைய ஆட்சி முடிந்து சுக்ரீவன் இந்த ஆட்சியை ஏற்பது என்பது இனவே பை ஃபோர்ஸ் பை பிரிங்கிங் ராமா இன் டு த பிக்சர் அண்ட் டேக்கிங் இட் பை ஃபோர்ஸ் He is not usurping the throne, ஆனாலும் he has taken the throne by force. இல்லையா In some way, it is by force. அங்கே இருக்கக்கூடிய சில பேர் அப்படி நினைக்கக்கூடும் 
அது நியாயம்னு நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய சில பேர் வாலிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தவர்கள் சுக்ரீவனை எதிரியாக பார்க்கலாம் இல்லையா ஏன்னா வாலிக்கு யாரோ ரெண்டு மூணு சைக்கோ ஃபேன்ஸ் இருந்திருக்கணும் இல்லைனா சுக்ரீவன் தப்பு பண்ணலப்பா சுக்ரீவனை இந்த மாதிரி ஓட ஓட விரட்டாத அப்படின்னு யாராவது சொல்லி இருக்க மாட்டார்களா தாரை சொன்னதே அவன் கேட்கலைங்கிறது வேறு விஷயம் அவன் முன்கோபிங்கிறது வேறு விஷயம் மேபி அவன் கூட ஏதாவது சைக்கோ ஃபேன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் தெரியாது ராமன் இஸ் லுக்கிங் அட் இட் ஃப்ராம் அ லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒருத்தன் வலிது வாங்கி இருக்கிறான் அந்த ஆட்சியை இது வரைக்கும் நடந்த ஆட்சி டக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது தெர் இஸ் அன் அப்ரப்ட் செசேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் வலிதின் எடுத்திருக்கிறான்னு சொன்னால் அங்கே நன்மையும் வரலாம் தீமையும் வரலாம் அரும்புவ நலனும் தீங்கும் அங்கே ஏதாவது சிக்கல் வரக்கூடும் அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை வரக்கூடும் நன்மை வரும்ங்கிறது ஒரு பக்கம் நன்மை வரலாம் தீமையும் வரலாம் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் போத் நான் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்னு போய் நிற்காத அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை வரக்கூடும் ஆதலின் ஐய நின் போல் பெரும் பொறை அறிவினோரால் நிலையினை பெறுவது அம்மா அந்த ஆட்சிக்கு ஸ்டெபிலிட்டி நிலைத்தன்மை வர வேண்டும் என்றால் ஒன்ன மாதிரி கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சு பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவர்களால் முடியும் ஒருவேளை அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அஞ்சனேயா நீ கூட இருந்து சுக்ரீவனுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் யூ மஸ்ட் என்ஷியார் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தேட் கிங்டம் இப்போ ஒரு டேபிலண்ட் பீரியட் இருக்கக்கூடும் ஒரு ஆட்சி மாதிரி இன்னொரு ஆட்சி வரும்போது டேபிலன்ஸ் இருக்கும் அந்த டேபிலன்ஸ் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் ஏன் இது திடீர்னு வந்த மாற்றம் மாத்திரம் இல்லை இவன் சுக்ரீவன் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக உள்ளே போயிருக்கான் அப்போது அந்த டேபிலன்ஸை சமாளிக்கணும்னு சொன்னால் உன்னை போல் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட இருந்து ஸ்டெபிலிட்டியை தர வேண்டும் ராமாயணத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எல்லாவற்றையும் தரக்கூடிய தன்மை ஆன்றவர்க்கு உரியதாய அரசினை நிறுவி அப்பால் ஏன்று எனக்கு உரியதான கருமமும் இயற்றற்கு ஒத்த சான்றவர் நின்னின் இல்லை ஹி ஆல்சோ சேஸ் அங்க சுக்ரீவனுக்கும் கிட்கிந்தைக்கும் உரிய அரச சரியா ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி நிறுவிவிட்டு அதற்கு பின்னர் எனக்கு உரிய கருமம் எனக்கு வேண்டிய விஷயம் இருக்க சீதையை தேடுவது அதையும் நீ வந்து செய்ய வேண்டும் அதை திறம்பட செய்வதற்கு உன்னை விட ஒருத்தர் இல்லை அதையும் நீ செய்ய வேண்டும் இதையும் நீ செய்ய வேண்டும் இரண்டையும் சரியாக செய்வதற்கு உன்னை விட சான்றாண்மை மிக்கவர் உன்னை விட சான்றோர் நின்னின் இல்லை உன்னை விட வேற யாரும் இல்லைப்பா அதனால் தர்மம்தானே போன்ற நீ தர்மமே மாதிரி இருக்கிற நீ யானே வேண்ட அத்தலை போதி யூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ் தேட் என்ஷியார் ஸ்டெபிலிட்டி டு கிஷ்கிந்தா தென் கம் பேக் ஸ்டெபிலிட்டி கிஷ்கிந்தையில் இல்லைன்னா குரங்குகள் வந்து சீதையை தேடவே முடியாது அதனால் அங்கே போய் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதற்கப்புறம் வா வந்து எனக்கு வேண்டியதையும் செய் இந்த இரண்டையும் தர்மமாக இருக்கிற தர்மமே உருவம் எடுத்தது போல இருக்கிற நீ தான் செய்ய வேண்டும் எனவே யான் உன்னை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீ அங்கே போ யானே வேண்ட அத்தலை போதி என்றான் ஆழியான் அணைய கூற ஆணை ஈது ஆயின் அக்தே வாழியாய் புரிவன் ஐயா இது உன்னுடைய ஆணைன்னு சொன்னால் நான் அதை செய்வன் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான் அதை செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு மாருதியும் கிஷ்கிந்தைக்கு போக சூழிமால் யானை என்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை ஊடி நாயகனும் இலக்குவனும் ராமனும் யானை போன்ற தம்பி ஊழி நாயகனாக இருக்கிற ராமன் இந்த இரண்டு பேரும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிஷ்கிந்தையின் குன்றம் இல்லாமல் ருஷ்யமுகம் இல்லாமல் கிஷ்கிந்தை இல்லாமல் வேறு ஒரு குன்று அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மலைக்குன்றுக்கு அவர்கள் போகிறார்கள் மழைக்காலத்தில் மலைக்குன்றில் வாழுவது என்பது தக்கது மழைக்காலம் வரப்போகிறது காரணம் அந்த மழைக்காலத்தில் போய் மலைக்குன்றில் இருந்தால் தான் தண்ணியிலேருந்து கொஞ்சம் வெள்ளத்திலேருந்து கொஞ்சம் ஒசரத்தில் இருக்கலாம் கிரீஷ்ம காலத்திலேயும் மலைக்குன்றில் இருப்பது கோடை காலத்தில் நாம் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் மலை வாசஸ்தலத்துக்கு போகிறோம் இப்போது கொஞ்சம் மலைக்குன்று பகுதியில் இருந்தால் வெப்பம் குறைவாக தெரியும் மழைக்காலத்திலேயும் அந்த மலைக்குன்று பகுதியில் இருந்தால் அவர்களை நீரினுடைய வெள்ளப்போக்கு தாக்காது ஊழி நாயகனும் வேறு ஓர் உயர் தடம் குன்றம் உற்றார் 
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை சீரியன் சொல்லே என்ன செவிதின் அரசு செய்தான் முப்பத்தி மூன்று பாடல்களோடு அரசியல் படலம் நிறைவடைகிறது க்ளோசிங்க்கு வந்துட்ட ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டில் என்ன விஷயம் இருக்கு ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல்மலை அகத்தன் ஆன சூரியன் மகனும் ராமனுடைய அருள் அந்த ராமனுடைய அருளால் அகல்மலை அகத்தன் ஆன சூரியன் அங்க சூரியன் அஸ்தமிக்க தொடங்கிவிட்டான் அப்படி அஸ்தமிக்க தொடங்கின அந்த சூரியனுடைய மகனாக இருக்கிற சுக்ரீவன் இப்போது கிஷ்கிந்தைக்கு போகிறான் கிஷ்கிந்தைக்கு போகிறவன் யாரோடு போகிறான் சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் அவனோடு கூட இருக்கக்கூடிய அவனுடைய தோழர்கள் கிளை அவனுடைய உறவினர்கள் அந்த வானரங்கள் எல்லாருமாக போகிறார்கள் போனால் அங்கே தாரை இருக்கா தாரையை வணங்கி அங்கே இருக்கிற தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என அம்மா நீதா என்னுடைய தாய் என்று அவளை எண்ணி தந்தை முந்தை சீரியன் சொல்லே என்ன வாலி தந்தை அந்த தந்தை அண்ணன் தானே தந்தை அந்த அண்ணன் எனக்கு சொன்ன அறிவுரைப்படி ராமன் எனக்கு சொன்ன அறிவுரைப்படி நான் ஆட்சி செய்கிறேன் என்று அவன் ஆட்சி செய்தான் செவ்விதின் அரசு செய்தான் சுக்ரீவன் ஆட்சி செய்கிறான் அவ்வளோதான் விஷயம் ஆனால் இதில் கவி சக்கரவர்த்தி மறுபடியும் அவருடைய அந்த ஸ்டைல் அவருடைய சிக்னேச்சர் தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என சுக்ரீவன் தாரையை தன்னுடைய தாயாக நினைக்கிறான் என்கிற சங்கதியை வைக்கிறார் தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என செவ்விதின் அரசு செய்தான் வள அரசு எய்தி மற்றை வானர வீரர் யாரும் கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளொடு அளவு இலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து இளவரசு இயற்ற ஏவி இனிதினின் இருந்தான் இப்பால் வள அரசு எய்தி நல்ல அந்த ஆட்சியை பெற்று வானர வீரர்கள் எல்லாரும் உதவுகிறார்கள் ராமன் சொன்ன மாதிரி அங்கே எதுவும் ரிவோல்ட்டெல்லாம் இல்லை அங்கே எந்த விதமான டிசென்ட்டும் இல்லை அதற்கு பதிலாக எல்லோரும் உதவுகிறார்கள் ஆணை கிளர் திசை அளப்ப எல்லா திசைகளுக்கும் தன்னுடைய ஆணையை செலுத்தி அளவிலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து இளவரசு இயற்ற அளப்பரிய ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிற நேர்மை திறம் மிகுந்தவனாக இருக்கிற அங்கதன் இளவரசனாக இருக்க சுக்ரீவன் மிக இனிமையாக ஆட்சி செய்கிறான் என்கிற சங்கதியோடு அரசியல் படலம் நிறைவடைகிறது பெரியோர்களே சுக்ரீவன் ஆட்சியில் அமர்ந்து விட்டான் சுக்ரீவன் ஆட்சி செய்ய தொடங்கிவிட்டான் என்றால் வானர சைன்யம் ராமனுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஆயத்தமாகிவிட்டது என்று பொருள் ஆனால் வானர சைன்யம் ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்தால் கூட கார்காலம் குறுக்கிடுகிறதே கார்காலம் வந்துவிட்டதே மழைக்காலம் வந்துவிட்டதே இது வெறும் மழையா இது வெறும் மழையா என்ன இல்லையே வானத்திலே இருந்த மேகங்கள் மழையை ஒரு பக்கம் பொழிந்தாலும் சீதை காணோமே அந்த சீதை எங்கே என்று ராமன் என்கிற மேகமும் துன்ப மழையை பொழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கார்காலம் இல்லையா வான மேகங்கள் மழை பொழிய ராம மேகமும் மழை பொழிய இது மழை கொட்டு கொட்டென்று கொட்டுகிற கார்காலம் வான மேகங்களின் மழையையே தாங்க முடியாது ராம மேகத்தின் மழையை எப்படி தாங்குவது தாங்கித்தானே ஆக வேண்டும் இல்லையா ராம மேகம் எப்படியெல்லாம் மழையை பொழிய போகிறது என்பதை அடுத்த வாரம் காணலாம் அதுவரை வணக்கம்